الله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ما أنيا سفودر ماري سفودر ماري السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سرو شكتنا يا رب نمد إي سنغم صالحا يا عمل آي سيغر كمارا وطي தெட்டு தரிக்கப்பட்ட மதம் என்ன விஷேத்து குருச்சானம் சம்சாரிக்கேண்டது இஸ்லாமினை குருச்சா தெட்டு தாரணகள் நீங்கள் கரியாவுந்து போலே ஹருச்சமாயா ஒரு மணிக்கூறு கொண்டு நேக்கி கலையுக சாத்தியம் அல்லாம். ஒரு மணிக்கூறு கொண்ட அல்லாம். ஒராயிரம் மணிக்கூறுகள் கொண்ட நிஷேதிச்சு சமர்த்திக்குவான் சாத்தியம் அல்லாத்தை அத்திரா தெட்டித்தாரணகலுடை புகபடலங்களில் பொருதி முட்டும் நான் ஒரு பரத்தியை சாஸ்திரமானும் நர்பாக்கி வசால் இன்னு இஸ்லாம் இஸ்லாம் இந்த விரு பரத்தியகதையாயிருக்கும் பரதியோகிகள் ஒரு ஆதர்ஷத்தே தெட்டித்தரிக்குகா அல்லங்கள் தெட்டித்தரிக்கப்படுகா என்னது நமுக்கு மனிசிலாக்குவான் சாதிக்கும் இங்கிலும் ஆ ஆதர்ஷத்தின் Islam ini sangat dicari tolong. Aa sahaja na karya um sambuhi cutun de, yang nade beri sattiam. Adilek insya Allah, nama abasanam berum. Pramuga, Grandhagara naya, Muhammad Kutub, Shubhatun Hawil Islam, Tetidari kapata madam, yang na peril. Orang yang warshengal kumumbu orang kredit ayat diri runu. Adakah tindae masterpiece kredit logat tu wattane bayadi bahasa gelilai ke vivartanam cia pata prajara prajaram nediya kredit. Aa grandam tetid dari kapata madam yenna thalakat nalga pata pol. Adin da thalakat gelilai lode Jangan anda yang ader sih kami kanodic nukuk endai. Muhammadu kutub abadere pikunna tetit dari kapatam adovum. Ii khalagat tetile tetit dari kapatam adovum thamil. Ajaga jangan dera mundu yenan. Adinda thalakat tegal perisohdi cepol enik thoniyed. Kalam yatra wega man. Islam ini sama dengan cerita orang munyot tu boleh deh, elenggil pinna akam boleh deh, yang mana, ader sedih cepol, thoni pohi. Adeh ham, yadu tu baranya, Islam ini nere yulla, tetid dahar nagel, adok ke, logam orang orang bolam bismiri cengilum, adine kal maraga maya bismulla. Orang orang yang tertib dahar nagel logat te pududai abadari pikap petu undiri kagean. September pada nunne enda parayenna. Orang tiye di matra man yatum udewil. Islam ini kurucullah tertib dahar nagel udah sandul nenggalai kirmel marichade enda namuk kanan sahdikum. Inne September pada nunne inde begera durandatil. அச்சராரத்தில் கிடிலம் கொண்டு தூம படலங்கள் கிடையில் அவ்வைக்தமாயி நில்குன்ன வல்டு ட்ரேடு சென்றின்டேயும் பெண்டகனின்டேயும் சித்திரம் 
നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും മനസ്സിലുണ്ടാകും തീപ്പുക ഉയർന്ന് പുകപടലങ്ങളിൽ അവ്യക്തമായി നിൽക്കുന്ന ഒരു ഭീകര രൂപം യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഇസ്ലാമിൻ്റെ ചിത്രമാണ് അത് എന്ന് നമുക്ക് തോന്നിപ്പോകുന്നു ഇസ്ലാം ഇപ്പോഴുള്ളത് ആ വിധത്തിലുള്ള ഒരു മാരകമായ ഭീകരമായ അവസ്ഥയിലാണ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിശയോക്തിയല്ല സത്യമാണ് ആ വിധത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ കാര്യങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ സെപ്റ്റംബർ പതിനൊന്ന് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു തീയതി ഇസ്ലാമിനെ ഒരു നിലക്കും ബാധിക്കേണ്ട ഒരു തീയതിയായിരുന്നില്ല ആ ദുരന്തം ഇസ്ലാമിൽ ഒരു അനുരണനവും സൃഷ്ടിക്കേണ്ട ഒരു സംഭവമായിരുന്നില്ല നിർഭാഗ്യവശാൽ ഏതോ പത്തൊൻപത് പേർ ചെയ്ത ഒരപരാധത്തിന് നൂറ്റി ഇരുപത്തിയഞ്ച് കോടി വരുന്ന ഒരു സമുദായം മുഴുവനും പ്രതിക്കൂട്ടിൽ നിർത്തപ്പെടുകയും ആ സമുദായത്തിൻ്റെ ദീൻ മുഴുവനും ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തു എന്ന ദുരന്തമാണ് നിർഭാഗ്യവശാൽ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം ഒരു സംഭവത്തിൻ്റെ പേരിൽ ഒരു സമുദായം പ്രതിക്കൂട്ടിൽ നിർത്തപ്പെടുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്ന് ഇപ്പോഴും ഈ സമുദായത്തിലെ ഒരാൾക്കും മനസ്സിലായിട്ടില്ല ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ചിലെ ഓക്ലഹോമ സ്ഫോടനത്തിൻ്റെ കാരണക്കാരനായ മനുഷ്യൻ്റെ മതം ഒരിക്കലും പ്രതിക്കൂട്ടിൽ നിർത്തപ്പെട്ടിട്ടില്ല എന്ന് നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം ബോസ്നിയയിലെ രണ്ട് ലക്ഷം മനുഷ്യ മക്കളെ ക്രൂരമായി കൊല ചെയ്യപ്പെടുത്തുകയും പെടുകയും കൊല ചെയ്യുകയും അൻപതിനായിരം സ്ത്രീകളെ നിർദ്ദയം ബലാത്സംഗം ചെയ്യുകയും ചെയ്ത മതവിഭാഗം ഒരിക്കലും അതിൻ്റെ പേരിൽ പ്രതിക്കൂട്ടിൽ നിർത്തപ്പെട്ടതായി നമുക്കൊരിക്കലും അറിവില്ല ഫലസ്തീനിലെ മൂന്ന് മാസം മാത്രം പ്രായമായ ഹീമാൻ ഹുജു എന്ന് പറയുന്ന പെൺകുട്ടി സ്വന്തം മാതാവിൻ്റെ മടിയിൽ അമ്മിഞ്ഞപ്പാൽ കുടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ജൂതന്മാരുടെ മിസൈൽ ആക്രമണത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ട് ആ സംഭവത്തിൻ്റെ പേരിൽ അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെ ആവർത്തിക്കപ്പെടുന്ന ദിനം പ്രതി ആവർത്തിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു കുറെ സംഭവങ്ങളുടെ പേരിൽ ആ നാട്ടിൽ നിന്ന് അൻപത് ലക്ഷം വരുന്ന നാട്ടിൻ്റെ മക്കളെ മുസ്ലിം സമുദായത്തെ ആട്ടിപ്പുറത്താക്കി നാട് വെട്ടിപ്പിടിച്ച് അവരുടെ അഞ്ഞൂറ്റി അറുപത്തിരണ്ട് ബില്യൺ ഡോളർ വരുന്ന സ്വത്ത് മുഴുവനും സ്വന്തമാക്കി മനുഷ്യരെ കൂട്ടക്കൊല ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സംസ്കാരം ജൂതായുസം ഒരിക്കലും ഇതേപോലെ പ്രതിക്കൂട്ടിൽ നിർത്തപ്പെടുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നില്ല പക്ഷേ നിർഭാഗ്യവശാൽ ഇസ്ലാമിക പ്രത്യയശാസ്ത്രം ഇന്ന് തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഏതോ പത്തൊൻപത് പേർ ചെയ്ത ഒരു ഭീകരാക്രമണത്തിൻ്റെ ഫലമായിട്ടാണ് എന്നത് ഒരു വൈരുദ്ധ്യം മാത്രമാണ് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്കുക അങ്ങനെ ഒരു സംഭവമുണ്ടായ ഉടനെ മുസ്ലിം ലോകത്തിൻ്റെ പണ്ഡിത സമൂഹം ഏകഖണ്ഡമായി ആ സംഭവത്തെ അപലപിച്ചത് ഇസ്ലാമിന് അങ്ങനെ ഒരു സംഭവത്തെ ഏറ്റെടുക്കുവാൻ സാധ്യമല്ല എന്നതുകൊണ്ടായിരുന്നു ആരെങ്കിലും അന്യായമായി ഒരു കൊലക്കുള്ള പ്രതിക്രിയയായിട്ടല്ലാതെ അല്ലെങ്കിൽ ഭൂമിയിൽ കുഴപ്പമുണ്ടാക്കുന്നു എന്ന കാരണത്താലല്ലാതെ ഒരാത്മാവിനെ വധിച്ചാൽ അവൻ മൊത്തം മാനവരാശിയെ മുഴുവനും കൊന്നതിന് സമമായ പാതകമാണ് ചെയ്തത് എന്നും ഒരാളെ വധിക്കാതിരുന്നാൽ ജീവിക്കാൻ അനുവദിച്ചാൽ മൊത്തം മാനവരാശിക്ക് മുഴുവനും ജീവൻ നൽകിയ മഹത്കർമ്മമാണ് അവൻ ചെയ്തതെന്നും പ്രഖ്യാപിച്ച വിശുദ്ധ ഖുർആൻ ഈ ഖുർആാനെയാണ് ഭീകരത ചാർത്തിക്കൊണ്ട് ഈ ഖുർആൻ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന സത്യത്തെയാണ് ഭീകരത ചാർത്തിക്കൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ആട്ടിനെ പട്ടിയാക്കി തല്ലിക്കൊല്ലുന്ന പ്രക്രിയ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്ന് ഞാൻ അറിയ പറയാതെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഭീകരതയ്ക്ക് ടെററിസത്തിന് അറബിയിൽ ഇർഹാബ് എന്നാണ് പറയുക പേടിപ്പെടുത്തുക നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഒരു സഹോദരനെ ഒരു മനുഷ്യനെ തമാശയ്ക്ക് പോലും പേടിപ്പെടുത്തരുത് എന്ന് ഖന്ദക്ക് യുദ്ധത്തിൽ സ്വന്തം കൂട്ടുകാരൻ്റെ ആയുധം 
അയാൾ ഉറങ്ങിയപ്പോൾ മറച്ചു വെച്ച് ഒരു തമാശ കളിച്ച സഹാബിയെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് ഉപദേശിക്കുകയും തമാശയാണെങ്കിൽ പോലും ഒരു മനുഷ്യന് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ഞെട്ടൽ അയാളെ വേദനിപ്പിക്കുന്നതിന് സമമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അത്രമാത്രം മനുഷ്യനെ പേടിപ്പിക്കുക എന്ന് പറയുന്ന ഇർഹാബിനെതിരെയുള്ള നിലപാട് സ്വീകരിച്ച മഹാനായ പ്രവാചകൻ തിരുമേനി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമയാണ് ഇന്ന് ലോകത്ത് മുഴുവനും ഈ ഭീകരത വിധിച്ച് വിതച്ച മഹാപാതകിയും കുറ്റവാളിയുമായി ചിത്രീകരിക്കപ്പെടുന്നത് അള്ളാഹു സുബാനുവത്താല വളരെ വ്യക്തമായി നിരപരാധികളെ കൊല്ലുക എന്ന് പറയുന്ന ഭീകരതയെ അധിക്ഷേപിക്കുകയും അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ അത് നിരോധിക്കുകയും ചെയ്തുവെങ്കിലും നിർഭാഗ്യവശാൽ ഇസ്ലാം മുഴുവനും ഈ ഇതുപോലുള്ള സംഭവങ്ങളിൽ പ്രതിക്കൂട്ടിൽ നിർത്തപ്പെടുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നു യുദ്ധം യുദ്ധം ആയുധമെടുക്കുക എന്നതൊക്കെ ലോകത്ത് പലപ്പോഴും പലരും ചെയ്തിട്ടുള്ളതും ചെയ്യാൻ നിർബന്ധിതമായതുമായ ഒരു സംഗതിയാണ് പക്ഷേ ആയുധമെടുക്കേണ്ടി വന്നാൽ പോലും ലാത്ത് കുത്തുലുൽ ഹറാഫീൻ നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും കർഷകരെ വധിക്കരുത് ഒലാത്ത് കുത്തുലുൽ മർ ആ നിങ്ങളൊരിക്കലും പെണ്ണുങ്ങളെ കൊല്ലരുത് യുദ്ധത്തിനിടയിൽ നിങ്ങളൊരിക്കലും ബിൽഡിങ്ങുകൾ തകർക്കരുത് മനുഷ്യന്റെ കുടിവെള്ളം നിങ്ങളൊരിക്കലും ദുഷിപ്പിക്കരുത് നിങ്ങളൊരിക്കലും മരങ്ങൾ വൃക്ഷങ്ങൾ മുറിക്കരുത് യുദ്ധത്തിനിടയിൽ മാന്യമായി ഏതെങ്കിലും മൂലയിരുന്ന് വചനമിരിക്കുന്ന സന്യാസിമാരെയും പുരോഹിതന്മാരെയും നിങ്ങളൊരിക്കലും യുദ്ധവേളയിൽ അക്രമിക്കരുത് എന്നൊക്കെ പഠിപ്പിച്ച പരിശുദ്ധ ദീനുൽ ഇസ്ലാമിൽ എങ്ങനെയാണ് ഭീകരത ആരോപിക്കപ്പെടുന്നത് എന്ന് നമുക്കിതുവരെയും മനസ്സിലായിട്ടില്ല ഒരു യുദ്ധത്തിൽ ഒരു പെണ്ണ് കൊല ചെയ്യപ്പെട്ടത് കണ്ട് പ്രവാചകൻ തിരുമേനി സല്ലാ ഒലി വസല്ലം ആ പാതകത്തെ ശക്തമായി അപലപിക്കുകയും ഈ പെണ്ണ് നിങ്ങളോട് യുദ്ധത്തിന് വന്നു എന്ന് ദേശത്തോടുകൂടി ചോദിക്കുകയും ചെയ്ത സംഭവം ഇസ്ലാമിക ചരിത്രം ഉദ്ധരിക്കുകയുണ്ടായിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള പരിശുദ്ധ ദീനിൽ ഇസ്ലാമാണ് ഇന്ന് നിർഭാഗ്യവശാൽ പ്രതിക്കൂട്ടിൽ നിർത്തപ്പെട്ടത് എന്നത് ഒരു സത്യമാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ സ്വന്തമായ ഒരു നീതിശാസ്ത്രമുണ്ട് ശത്രുക്കളോട് പോലും യുദ്ധത്തിന്റെ വേളയിൽ പോലും നീതി പാലിക്കുക എന്ന തത്വത്തെ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ച ഇസ്ലാമിന് നിരപരാധികളെ വധിക്കുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവം ഭൂഷണമല്ല ചേർന്നതല്ല ഇസ്ലാമിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അങ്ങനെ ഒന്ന് സംഭവ്യമേയല്ല ഇസ്ലാം വിശുദ്ധ ഖുർആൻ സമുദായത്തോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് കൂനു കവ്വാമീനബിൽ നിങ്ങൾക്കെതിരെയും നിങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കൾക്കെതിരെയും അടുത്ത ബന്ധുക്കൾക്കെതിരെയും ആണെങ്കിൽ പോലും നിങ്ങൾ നീതിയുടെ ധ്വജവാഹകരും പടച്ചതമ്പുരാനു വേണ്ടി നിലകൊള്ളുന്നവരുമാകണം എന്നാണ് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ മുസ്ലിം സമുദായത്തെ ഉണർത്തിയിട്ടുള്ളത് ഒരു സമുദായത്തോടുള്ള വിദ്വേഷം ഒരിക്കലും അനീതി പ്രവർത്തിക്കുവാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാരണമാവരുത് നിങ്ങൾ അനീതി പ്രവർത്തിക്കരുത് നീതിമാന്മാരാവുക അതാണ് തെക്കുവയോട് ഏറ്റവും സമീപസ്ഥമായിട്ടുള്ളത് എന്നാണ് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ അതിന്റെ അനുയായികളെ ഉദ്ബോധിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇന്ന് പലരും വിചാരിക്കുന്നത് പോലെ സ്വന്തക്കാർക്ക് മാത്രം നീതി നൽകുകയും മറ്റുള്ളവർക്ക് നീതി നിഷേധിച്ചുകൊണ്ട് അവരോട് ചെയ്യുന്ന അനീതികൾക്ക് മുഴുവനും നീതിയുടെ മുഖാവരണം അണിഞ്ഞുകൊണ്ട് ലോകത്തെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന നീതിശാസ്ത്രമല്ല ഒരിക്കലും ഇസ്ലാമിന്റെ നീതിശാസ്ത്രം ഗോണ്ടിനാമയിലെ നിരപരാധികളായ മനുഷ്യരെ ലോകത്തിന്റെ ഏതേതൊക്കെയോ മുക്കുമൂലകളിൽ നിന്ന് പിടിച്ചുകൊണ്ടുവന്ന് ലോകത്തെ മുഴുവൻ പിന്നെ നട്ടെല്ലുള്ള മനുഷ്യാവകാശ സംഘടനകളും അപലപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കെ തന്നെ നിരപരാധികളെ ക്രൂരമായി ചോദ്യം ചെയ്യുകയും പീഡിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയും സ്വന്തം രാജ്യത്തിന്റെ നിയമങ്ങൾ അതിന് അനുവദിക്കാത്തത് കൊണ്ട് ആ രാജ്യത്തിന്റെ പുറത്തുപോയി പുറത്തുകൊണ്ടുപോയി നിരപരാധികളെ പീഡിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് കുറ്റം സമ്മതിപ്പിക്കുവാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടത്തുകയും ചെയ്യുന്ന നീതിശാസ്ത്രമല്ല ഇസ്ലാമിന്റെ നീതിശാസ്ത്രം എണ്ണൂറ് മനുഷ്യർക്ക് മാത്രം യാത്രാ സൗകര്യങ്ങളുള്ള വാഹനത്തിൽ മൂവായിരം മനുഷ്യരെ കുത്തി നിറച്ചുകൊണ്ട് ജാലിയൻ വാലാബാഗുകളെയും അതുപോലെ തന്നെ വാഗൻ ട്രാജഡികളെയും ലജ്ജിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് മനുഷ്യമക്കളെ നിഷ്ഠൂരമായി ശ്വാസം മുട്ടിച്ച് മനുഷ്യൻ പരസ്പരം കടിച്ചു കീറി അവന്റെ ചെലവും ചോരയും ദായിച്ചപ്പോ കുടിച്ച് വിശന്നപ്പ മറ്റു മനുഷ്യരുടെ മാംസങ്ങൾ മാന്തിത്തുന്ന വികൃതമായ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും ക്രൂരമായ നരഹത്യ നടത്തിയ നീതിശാസ്ത്രമല്ല ഇസ്ലാമിന്റെ നീതിശാസ്ത്രം ഇതുപോലുള്ള ഒരു നീതിശാസ്ത്രത്തെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന മതമല്ല പ്രത്യയശാസ്ത്രമല്ല ഇസ്ലാം എന്ന് മനസ്സിലാക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ് സ്വന്തം നീതിശാസ്ത്രത്തിന്റെ മാനദണ്ഡങ്ങൾ വെച്ചുകൊണ്ട് ഇസ്ലാമിനെയും അളക്കുകയും ലോകത്തെ മുഴുവനും ഈ മാനദണ്ഡത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുവാനുള്ള ശ
എന്ന് നാം തിരിച്ചറിയേണ്ടതുണ്ട് ഇസ്ലാമിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ശത്രുക്കളോട് പോലും നീതി നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്കൂ വിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ ഇന്നും സൂറത്തിൻ മിസാഇൽ ഒമ്പത് വചനങ്ങളുണ്ട് അള്ളാവിന്റെ പ്രവാചകനെ ഖുർആാൻ ശാസിക്കുകയാണ് കപട വിശ്വാസികളായ ചില ആളുകൾ കളവ് നടത്തി ഒരു ജൂതന്റെ വീട്ടിൽ കളവ് വസ്തുക്കൾ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഈ ജൂതനാണ് കളവ് നടത്തിയത് എന്ന് പ്രവാചകനെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ച് ഈ ജൂതനായ പ്രതിക്കെതിരെ പ്രതി എന്ന് തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെട്ട ആൾക്കെതിരെ മഹാനായ പ്രവാചകൻ ശിക്ഷാ നടപടികൾ കുരുങ്ങുമ്പോൾ വിശുദ്ധ ഖുർആൻ ഈ ജൂതന് നീതി നേടിക്കൊടുക്കുവാൻ വേണ്ടി ഇടപെടുകയും താങ്കൾക്ക് നാം പ്രവാചകരെ ഈ ഗ്രന്ഥം അവതരിപ്പിച്ചു എന്നിരിക്കുന്നത് അള്ളാഹു സുബാനുവത്താലെ കാണിച്ചു എന്നനുസരിച്ച് വിധിക്കാനാണ് ഒരിക്കലും വഞ്ചക പരിശകൾക്ക് വേണ്ടി വാദിക്കുന്ന ആരാകരുത് താങ്കൾ അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിനോട് ഇസ്തേഫാറ് നടത്തുക പശ്ചാത്തപിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഖുർആൻ ഇടപെട്ട ഒൻപത് വചനങ്ങൾ സൂറത്തിൻ മിസായിൽ ഇപ്പോഴുമുണ്ട് ഇതാണ് ഖുർആാന്റെ നീതിശാസ്ത്രം അന്നും ഇന്നത്തേതുപോലെ ജൂത സമൂഹം ഇസ്ലാമിന്റെ ശത്രുക്കളാണ് കൊടിയ ശത്രുക്കളാണ് അവരുടെ പ്രകൃതത്തിലുള്ള വഞ്ചനയും പ്രവാചകന്റെ നേരെയുള്ള വധശ്രമവും കരാറ് ലംഘനവും അതുപോലുള്ള തോന്നിവാസങ്ങളും നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കെ തന്നെ ഒരു ജൂതന് നീതി നിഷേധിക്കപ്പെടുമെന്ന് തോന്നിയ സന്ദർഭത്തിൽ ഇടപെട്ട വിശുദ്ധ ഖുർആാന്റെ ഒൻപത് വചനങ്ങളുള്ള ഈ ഖുർആാന്റെ സമാഹാരവുമായി അതുയർത്തിപ്പിടിക്കുന്ന അതാണ് ഞങ്ങളുടെ ഭരണഘടന എന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന ഒരു സമുദായത്തിന്റെ നേരെ അനീതികൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയും എന്നിട്ട് ഈ സമുദായം പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നത് അനീതിയെയും അസത്യത്തെയും ഭീകരതയെയുമാണ് എന്ന് ആരോപണം ഉന്നയിച്ചുകൊണ്ട് ഇസ്ലാമിന് നേരെ തെറ്റിദ്ധാരണകളുടെ പുകപഠനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി സൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയുമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇസ്ലാമിന്റെ ശത്രുക്കൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇന്ന് ടെററിസം ഭീകരത എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ജിഹാദിനെ ജിഹാദുമായി കൂട്ടിക്കുഴച്ചുകൊണ്ട് ലോകത്തെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുവാനുള്ള ശ്രമങ്ങളാണ് നടക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്കൂ എത്ര വേഗമാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ മറുപക്ഷത്തുള്ള ആളുകളുടെ സ്വപ്നങ്ങൾ മാറി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒരു കാലത്ത് അവർ ഈ അവരുടെ ശത്രുക്കളായി കാണുന്ന ആളുകളെ പൊളിറ്റിക്കൽ ഇസ്ലാം രാഷ്ട്രീയ ഇസ്ലാം എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നേരിടാൻ ശ്രമിച്ചു കുറെ കാലം കഴിഞ്ഞപ്പോ ഇസ്ലാമിൽ രാഷ്ട്രീയമുണ്ട് എന്നത് ഒരാൾക്കും നിഷേധിക്കുക സാധ്യമല്ല എന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ടപ്പോൾ പൊളിറ്റിക്കൽ ഇസ്ലാം ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ട് ഇസ്ലാമിക് ഫണ്ടമെന്റലിസം അൽ ഉസൂലിയൽ ഇസ്ലാമിയ ഇസ്ലാമിക മതമൗലികവാദം എന്ന സംജ്ഞയുമായി രംഗത്ത് വരികയും അവരുടെ നാട്ടിൽ തന്നെ ബൈബിളിന്റെ വിശുദ്ധിയെ ചോദ്യം ചെയ്ത ആളുകൾക്കെതിരെ വിശേഷിച്ചും പരിണാമവാദത്തിന്റെ പിൻബലത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് സൃഷ്ടിപ്പിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ബൈബിൾ സങ്കല്പങ്ങളെ ചോദ്യം ചെയ്ത ആളുകൾക്കെതിരെ ബൈബിളിന്റെ പരിഭാവനത പരിഭാവനത സൂക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് അതുയർത്തിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ട് രംഗത്ത് വന്ന പ്രൊട്ടസ്റ്റന്റുകളിൽ ഒരു വിഭാഗത്തെ വിശേഷിപ്പിക്കുവാൻ അവരുപയോഗിച്ച ഫണ്ടമെന്റലിസം എന്ന പദം ഇസ്ലാമിലെ കുറച്ച് ആളുകൾക്ക് ചാർത്തിക്കൊടുത്തുകൊണ്ട് ഇസ്ലാമിനെ നേരിടാനുള്ള ശ്രമങ്ങളും പരാജയപ്പെട്ടപ്പോ ഏറ്റവും ഒടുവിൽ ഇസ്ലാമിക് ടെററിസം ഇസ്ലാമിക ഭീകരവാദം എന്ന സംജ്ഞ രംഗത്ത് കൊണ്ടുവന്ന് ഇസ്ലാമ ആയ എന്തൊക്കെയുണ്ടോ അത് മുഴുവനെയും ക്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രവണതയാണ് ഇന്ന് ലോകത്ത് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഭീകരതയ്ക്കെതിരെയുള്ള യുദ്ധം ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ തോറോപാറയിലും അല്ലെങ്കിൽ ഗോണ്ടിനാമയിലും അവസാനിക്കുന്ന പരിമിതമായി നിൽക്കുന്ന ഒരു സംഗതിയല്ല കേരളത്തിന്റെ മുക്കുമൂലകളിലുള്ള കൊച്ചു അനാഥശാലകളിലെ കുട്ടികളുടെ പിഞ്ചോമനകളുടെ യത്തീമികളുടെ അനാഥകളുടെ കഞ്ഞിമുടക്കുന്ന പരുവത്തിലേക്ക് ഭീകരതയ്ക്കെതിരെയുള്ള യുദ്ധം ഇന്ന് ലോകം മുഴുവനും പടർന്നു പന്തലിച്ചു എന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നു ഇസ്ലാമിക് ടെററിസം ഇപ്പോ ഏറ്റവും ഒടുവിൽ ഗുജറാത്തിലെ അമ്പലത്തിൽ ക്ഷേത്രത്തിൽ സ്ഫോടനമുണ്ടായി പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായപ്പോൾ സംഘപരിവാരം ലോകത്തിന് നൽകിയ പത്രപ്രസ്താവനയിൽ പറഞ്ഞത് ഈ ഭീകര ജിഹാദ് ഭീകര ജിഹാദിനെതിരെ അണിതിരക്കുക എന്നതായിരുന്നു ഭീകര ജിഹാദ് ഭീകരതയെയും ജിഹാദിനെയും ഇടകലർത്തി കൂട്ടിക്കുറച്ചുകൊണ്ട് ലോകത്തിന്റെ മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിക്കുക ജിഹാദ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആളുകളുടെ ഇസ്ലാമിനെ കുറിച്ച് തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ആളുകളുടെ വിചാരം വാളെടുത്തവനൊക്കെ വെളിച്ചപ്പാടുണ്ടാകുന്ന ആർക്കും ഏത് എവനെയും ഏത് സമയത്തിലും കടന്നാക്രമിച്ച് ഉപദ്രവിക്കാവുന്ന ഒരു പ്രക്രിയയാണ് എന്നതാണ് ആരാണ് ജിഹാദ് അതാണ് എന്ന് ഇവർക്ക് പറഞ്ഞു പഠിപ്പിച്ചത് എന്ന് നമുക്കറിയില്ല ജിഹാദ് ജിഹാദ് എന്ന് പറയുന്നത് അറബിയിലെ
മശക്ക ബദലു താക്ക വഹ്തിമാലുൽ മശക്ക എന്നാണ് ജിഹാദിന് പണ്ഡിതന്മാർ നൽകിയ നിർവചനം ഒരാൾ അയാളെ അയാളുടെ കഴിവും വിഭവവും വിനിയോഗിക്കുകയും ആ മാർഗത്തിൽ പ്രയാസങ്ങൾ സഹിക്കുകയും ചെയ്യുക ഇതിനാണ് ജിഹാദ് എന്ന് പറയുന്നത് മഹാനായ പണ്ഡിതൻ ഇമാം ഇബിനുൽ കയ്യിമ് ജിഹാദ് പതിമൂന്ന് തരമുണ്ട് എന്ന് നിർവചിക്കുകയുണ്ടായി പതിമൂന്ന് തരം ജിഹാദുകളുണ്ട് ഈ പതിമൂന്ന് തരം ജിഹാദുകളിൽ നാല് തരം ജിഹാദുകൾ മനുഷ്യൻ അവനവനോട് തന്നെ ചെയ്യുന്ന ജിഹാദാണ് ബാക്കിയുള്ള രണ്ട് തരം ജിഹാദ് മനുഷ്യൻ അവന്റെ ധർമ്മത്തിന്റെ ശത്രുവായ പിശാജിനോട് നടത്തുന്ന പോരാട്ടമാണ് ബാക്കിയുള്ള മൂന്ന് തരം ജിഹാദ് മനുഷ്യൻ ലോകത്തുള്ള അക്രമങ്ങൾക്ക് നേരെ നടത്തുന്ന പോരാട്ടമാണ് അങ്ങനെ നാലും രണ്ടും ആറും മൂന്നും ഒൻപതും കഴിച്ച് ബാക്കിയുള്ള നാല് ജിഹാദുകൾ മാത്രമാണ് നാല് ജിഹാദുകൾ മാത്രമാണ് സത്യനിഷേധികളോടും കപട വിശ്വാസികളോടും ഇസ്ലാം പ്രഖ്യാപിച്ച ജിഹാദ് എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നു ഈ നാല് ജിഹാദ് തന്നെ നാവുകൊണ്ടും പേനുകൊണ്ടും മനസ്സുകൊണ്ടുമുള്ള ജിഹാദുകൾ ഈ നാല് ജിഹാദുകളിൽ പെട്ടതാണ് അഫുദലിൽ ജിഹാദി കലിമത്തു ഹക്കിൻ ഇൻ ദ സുൽത്താൻ ഇൻ ജാഹിർ റസൂല് പറഞ്ഞല്ലോ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം മനുഷ്യൻ നടത്തുന്ന ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ ജിഹാദ് ഒരേ അക്രമിയായ ഭരണാധികാരിയുടെ മുമ്പിൽ സത്യം പറയുക എന്നതാണ് അതൊരു ജിഹാദാണ് അൽ മുജാഹിദു മൻ ജാഹദ നഫ്സഹു ഫീ താഅതില്ല അല്ലാഹുവിനെ അനുസരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു മനുഷ്യൻ സ്വന്തത്തോട് ചെയ്യുന്ന നടത്തുന്ന പോരാട്ടമാണ് അങ്ങനെ പോരാട്ടം നടത്തുന്നവനാണ് മുജാഹിദ് എന്ന് നബിദിരുമേനി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം നിർവചിക്കുകയുണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഇവർ പറയുന്നത് പോലെ ജിഹാദ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിരപരാധികളുടെ നേരെ വാളോങ്ങുകയും ഭീകരാക്രമങ്ങൾ ആക്രമണങ്ങൾ നടത്തുകയും ചെയ്യുകയല്ല ഈ മുജാഹിദ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നാമതായി അവനവനോട് തന്നെ ജിഹാദ് നടത്തുന്നവനാണ് മുജാഹിദ് എന്ന് പ്രവാചകൻ തിരുമേനി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം പറയുന്നു നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്കുക സഹോദരന്മാരെ വിശുദ്ധ ഖുർആൻ ജിഹാദിന് കുറെ ഘട്ടങ്ങൾ നിർണയിച്ചു ആദ്യത്തെ പതിമൂന്ന് വർഷം ഖുർആൻ പറഞ്ഞത് കുഫു ഐരിയക്കും വാക്കിയും സലാ വാത്തുസക്ക നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കൈകളെ തടഞ്ഞു വെക്കുക ഒരിക്കലും ആയുധമെടുക്കുവാൻ ഇസ്ലാമിക സമൂഹത്തിന് അനുവാദമില്ല എന്താണോ ശത്രുക്കൾ നൽകുന്നത് പീഡനങ്ങൾ ശിക്ഷകൾ മുഴുവനും ഏറ്റുവാങ്ങുക എന്നായിരുന്നു വിശുദ്ധ ഖുർആാൻ പറഞ്ഞത് അത് കഴിഞ്ഞ് ശത്രുക്കളെ അവരുടെ തേരോട്ടവും അക്രമവും തുടർന്നപ്പോ ഖുർആാൻ പറഞ്ഞു അക്രമിക്കപ്പെട്ടു എന്ന കാരണത്താൽ യുദ്ധം ചെയ്യപ്പെടുന്ന അക്രമിക്കപ്പെടുന്ന ആളുകൾക്ക് തിരിച്ചടിക്കുവാനുള്ള അവകാശമുണ്ട് അനുവാദമുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഖുർആൻ അക്രമിക്കപ്പെടുമ്പോ അതിനെ പ്രതിരോധിക്കുവാനുള്ള അനുവാദം മാത്രം നൽകി കാരണം അവര് അവരുടെ വീടുകളിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കപ്പെടുകയുണ്ടായി മിൻ ബിറൈരി ഹക്കിൻ ഒരു ഒരു കാരണവുമില്ലാതെ ഒരു സത്യവുമില്ലാതെ ഒരു മാനദണ്ഡവുമില്ലാതെ മുസ്ലിങ്ങളെ സ്വന്തം നാട്ടിൽ നിന്ന് ആറ്റിപ്പുറത്താക്കിയിരിക്കുന്നു ഇല്ല അയ്യൂരു റബ്ബുൻ അള്ളാ ഞങ്ങളുടെ റബ്ബ് അള്ളാഹുവാണ് എന്ന് പറയുക പറഞ്ഞ തെറ്റ് മാത്രമാണ് അവർ ചെയ്തത് അങ്ങനെ വരുമ്പോ ഈ പ്രതിരോധത്തിനുള്ള അവകാശം മുസ്ലിം സമൂഹത്തിനുണ്ട് എന്ന് ഖുർആൻ പറഞ്ഞു കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോ ഖുർആൻ വീണ്ടും അക്രമങ്ങൾ തുടരുന്ന ആളുകൾക്കെതിരെ നിങ്ങളോട് യുദ്ധം ചെയ്യുന്ന ആളുകളോട് നിങ്ങളും യുദ്ധം ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞു ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞാണ് പിന്നെ ഭൂമിയിൽ കുഴപ്പമുണ്ടാകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ ആയുധമെടുക്കുക എന്ന് ഖുർആൻ പറഞ്ഞത് ഭൂമിയിൽ കുഴപ്പമുണ്ടാക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പണ്ഡിതന്മാർ വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരാൾക്ക് അവരുടെ ആദർശം അയാളുടെ ആദർശം സ്വീകരിക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം അഭിപ്രായ സ്വാതന്ത്ര്യം വിശ്വാസ സ്വാതന്ത്ര്യം ഏതെങ്കിലും അക്രമികൾ അനുവദിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ തടയുകയാണെങ്കിൽ അവർക്കെതിരെ ആയുധമെടുക്കുവാൻ നിർബന്ധിത സാഹചര്യത്തിൽ ഇസ്ലാം അനുവദിക്കുന്നു യുദ്ധം ഒരു അടിസ്ഥാനമല്ല യുദ്ധം ഒരു അടിസ്ഥാനമല്ല വിശുദ്ധ ഖുർആൻ വളരെ വ്യക്തമായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവര് അവരെപ്പോഴൊക്കെ ഈ യുദ്ധത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള തീ കൊളുത്തുന്നുവോ അപ്പോഴൊക്കെ അള്ളാഹു സുബാനോവത്താല ഈ തീ ഊതിക്കെടുത്തുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് ഖുർആൻ പറയുമ്പോൾ ഖുർആൻ ഒരിക്കലും യുദ്ധം ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു ഒരു വേദ സംഹിതയല്ല എന്ന് നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് ഖുർആാന്റെ സമീപനമല്ല യുദ്ധം പ്രഖ്യാപിക്കുക എന്നത് നിർബന്ധിതമായ സാഹചര്യത്തിൽ ആയുധ പ്രയോഗം കൊണ്ട് ശക്തി കൊണ്ട് മാത്രമേ അക്രമികളെ പിടിച്ചു കെട്ടാൻ കഴിയൂ എന്ന് തോന്നുമ്പോൾ മാത്രമാണ് ഇസ്ലാം ആയുധമെടുക്കുന്നത് പലരും തെറ്റിദ്ധരിക്കുന്നത് പോലെ നിരപരാധികൾക്ക് നേരെ ഉറുമി വ
മഹാനായ പ്രവാചകൻ തിരുമേനി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ജിഹാദും നടത്തിയിട്ടില്ല നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കുക പ്രവാചകന്റെ ഇരുപത്തിമൂന്ന് വർഷക്കാലത്തിന് ഉള്ളിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ കരീം സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം ആകെ നടത്തിയ യുദ്ധങ്ങൾ എത്രയാണ് എന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയുമോ ഏഴ് ഏഴ് യുദ്ധങ്ങൾ മാത്രം അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ ഏഴ് യുദ്ധങ്ങളാണ് നടത്തിയത് എഴുപതോളം യുദ്ധത്തിനുള്ള സന്നാഹങ്ങൾ നടത്തേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഫലത്തിൽ സംഭവിച്ചത് ഏഴ് യുദ്ധങ്ങളാണ് ഈ ഏഴ് യുദ്ധങ്ങളിൽ നൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒൻപത് മുസ്ലിമും നൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് അമുസ്ലിമും ഉൾപ്പെടെ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ തിരുമേനി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമയുടെ കാലത്ത് ഇരുപത്തിമൂന്ന് വർഷക്കാലം നടന്ന യുദ്ധത്തിൽ ആകപ്പാടെ മരിച്ചത് ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത്തി ഒന്ന് പേര് മാത്രമാണ് ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത്തി ഒന്ന് ആളുകൾ മാത്രമാണ് ഇരുപത്തിമൂന്ന് വർഷത്തെ പ്രവാചകൻ തിരുമേനി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമയുടെ കാലത്തെ യുദ്ധങ്ങളിൽ മരിച്ചത് എന്ന് ചരിത്രം നമുക്ക് വ്യക്തമാക്കി തരുന്നു നമ്മൾ ചോദിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഇന്ന് ലോകത്ത് മുഴുവനും യുദ്ധങ്ങൾ വിതച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആളുകൾ ഇസ്ലാമിന്റെ യുദ്ധാഭിനിവേശത്തെക്കുറിച്ച് വാചാലരാകുന്ന ആളുകൾ അവര് ഈ രണ്ട് ചരിത്രത്തെയും താരതമ്യം ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് രണ്ട് ചരിത്രത്തെയും അവർ താരതമ്യം ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് ഈ ഇസ്ലാമിന് രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധത്തിൽ മൂന്ന് ലക്ഷം ആളുകളെ കൊന്ന പാരമ്പര്യമില്ല ഈ ഇസ്ലാമിന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപതുകളിൽ ബ്രിട്ടനും അമേരിക്കയും കൂടി ദശലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകളെ ഇന്തോനേഷ്യയിൽ കൊന്ന പാരമ്പര്യമില്ല ഈ ഇസ്ലാമിന് ഇറാഖിലെ പതിനാറ് ലക്ഷം പേരെ മനുഷ്യജീവികളെ അതിൽ ആറ് ലക്ഷം പിഞ്ചോമനകൾ എട്ടും പൊട്ടും തിരിയാത്ത നിരപരാധികളായ കുട്ടികളെ ഇങ്ങനെ പതിനാറ് ലക്ഷം പേരെ കൊന്ന ഒരു ഒരു പാരമ്പര്യം ഈ ഇസ്ലാമിക പ്രത്യയശാസ്ത്രത്തിനില്ല ഇതൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയും ഇപ്പോഴും നരനായാട്ടുകൾക്ക് നേതൃത്വം കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയും സിനിമയുടെ അച്ചുതണ്ടുകളെ നിർണയിച്ചുകൊണ്ട് ഓരോരോ അച്ചുതണ്ടുകൾക്കെതിരെ യുദ്ധം പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആളുകൾ ഇസ്ലാമിന്റെ ആളുകൾ യുദ്ധക്കൊതിയന്മാരും ലോകത്തെ ഭീകരവാദികളുമാണ് എന്ന് ചിത്രീകരിക്കുന്നത് ഏത് ചരിത്രത്തിന്റെ പിൻബലത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് ഏത് വസ്തുതയുടെ അടിത്തറയിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല ഇസ്ലാം അങ്ങനെയുള്ള ഒരു പ്രത്യയശാസ്ത്രമല്ല ഇസ്ലാമിന് അങ്ങനെ ആളുകളെ കൊന്ന പാരമ്പര്യമില്ല വിശുദ്ധ ഖുർആൻ സമാധാനമാണ് ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചിട്ടുള്ളത് എനിക്ക് ശേഷമുള്ള പ്രസംഗകൻ ആ വിഷയം വിശദമായി ഇവിടെ പ്രതിപാദിക്കും എന്ന് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം അപ്പോ ഇസ്ലാമിന്റെ സ്വഭാവം ഇതാണ് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ റസൂൽ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം പറഞ്ഞത് അഹബുൽ അബ്ദുറഹ്മാൻ അള്ളാഹ്ക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട പേര് അബ്ദുള്ള എന്നതും അബ്ദുറഹ്മാൻ എന്നതുമാണ് കാരുണ്യത്തിന്റെ കാരുണ്യത്തിന്റെ നിറകുടമായ പടച്ചതമ്പുരാന്റെ പേരാണ് അറഹ്മാൻ ഈ അറഹ്മാന്റെ അടിമ എന്ന് പറയുന്ന പേരാണ് അള്ളാഹ്ക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട പേര് ബാഖ്ബഹുൽ അസ്മ അള്ളാഹ്ക്ക് പ്രിയങ്കരമല്ലാത്ത വെറുത്ത മ്ലേച്ഛമായ പേരുകൾ അൽ ഹർബ് വൽ മുറ ഹർബ് എന്ന പേര് അതിൽപ്പെട്ടതാണ് യുദ്ധം എന്ന് പറയുന്ന പേര് അതിൽപ്പെട്ടതാണ് യുദ്ധം ചെയ്യേണ്ടി വരുമ്പോൾ പോലും ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ മാന്യമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ ഈ മാന്യത മുറുകെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് മാത്രമേ അനിവാര്യമായ സാഹചര്യത്തിൽ ശത്രുവിനെതിരെ ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരുമ്പോൾ ആയുധമെടുക്കാവൂ എന്ന് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിനുവേണ്ടിയാണ് ഇസ്ലാം യുദ്ധം ചെയ്യുന്നത് അല്ലാതെ ഇവർ പറയുന്നത് പോലെ പറയുന്നത് പോലെ പലരും തെറ്റിദ്ധരിക്കുന്നത് പോലെ നിരപരാധികളെ കൊല്ലുന്ന ഏർപ്പാടല്ല ഒരിക്കലും ഇസ്ലാമിലെ ജിഹാദ് അങ്ങനെ ഒന്നിന്റെ ആവശ്യമില്ല അങ്ങനെ ഒന്നിന്റെ ആവശ്യമില്ല ഇസ്ലാം വിശ്വസിക്കുന്നത് ലോകം എന്ന് പറയുന്നത് ബഹുമത സമൂഹങ്ങളുടേതാണ് ബഹുസര സമൂഹങ്ങളുടെ അസ്തിത്വം വിശുദ്ധ ഖുർആൻ അംഗീകരിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് ഇന്ന് ഫാഷസ് ഓഫ് സിവിലൈസേഷൻ നാഗരികതകളുടെ സംഘട്ടനം എന്ന പേരിൽ കൃതി എഴുതിക്കൊണ്ട് ഹണ്ടിങ്ടൺ എഴുതിയ രചിച്ച ഈ കൃതി കൃതിക്ക് പാശ്ചാത്യൻ ലോകത്ത് മുഴുവനും പ്രചാരം ലഭിക്കുകയും ലോകത്ത് മുഴുവനും ഈ കൃതിയെ എഴുന്നള്ളിച്ചുകൊണ്ട് നടക്കുകയും പാശ്ചാത്യൻ സംസ്കാരം മറ്റെല്ലാ സംസ്കാരങ്ങളോടുമുള്ള യുദ്ധത്തിൽ വിജയിക്കുകയും അവസാനം അതിന് ഏറ്റുമുട്ടേണ്ടി വരുന്നത് ചൈനീസ് സംസ്കാരവും ഇസ്ലാമിക സംസ്കാരവും ഇസ്ലാമിക നാഗരികതയും മാത്രമായിരിക്കും എന്ന് അടിവരയിടുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട് പാശ്ചാത്യൻ നാഗരികത ഇസ്ലാമിക നാഗരികതയോടുള്ള തുറന്ന യുദ്ധത്തിലേക്കാണ് പ്രവേശിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ച ഒരു കൃതിക്ക് പാശ്ചാത്യ ലോകത്ത് പ്രചുര പ്രചാരം ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഇസ്ലാ
വിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ ഒരു ആയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയും പ്രവാചകനോട് പറയാൻ പറയുന്നത് എന്താണ് സത്യനിഷേധികളോട് പ്രവാചകന്റെ മറുപക്ഷത്ത് നിൽക്കുന്ന ആളുകളോട് സംവാദത്തിന്റെ രീതിശാസ്ത്രം മുറുകെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറയാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് ഞങ്ങളോ നിങ്ങളോ സന്മാർഗത്തിലാണ് ഞങ്ങളോ നിങ്ങളോ സന്മാർഗത്തിലാണ് പ്രവാചകൻ അറിയാം പ്രവാചകൻ സന്മാർഗത്തിലാണ് യാതൊരുവിധ സംശയവുമില്ല പക്ഷേ പ്രതിയോഗികളോട് നിങ്ങൾ ദുർമാർഗത്തിലാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് അവരെ അടിച്ചാക്ഷേപിച്ച് അവരെ പ്രതിയോഗി പക്ഷത്ത് നിലയുറപ്പിക്കാൻ സമ്മതിക്കാതെ ഞങ്ങളോ നിങ്ങളോ രണ്ടിലൊരു കൂട്ടർ ദുർമാർഗത്തിലാണ് ഒരു കൂട്ടരെ സന്മാർഗത്തിലുള്ളൂ ആരാണ് സന്മാർഗത്തിൽ എന്ന് നമുക്ക് സംവാദത്തിലൂടെ തീരുമാനിക്കാം എന്ന സിദ്ധാന്തമാണ് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്നത് ഈ ഒരു സിദ്ധാന്തം ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്ന പ്രത്യയശാസ്ത്രം ആരോട് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്കുക നിന്റെ റബ്ബുദ്ദേശിച്ചിരുന്നുവെങ്കിൽ നിങ്ങളെ എല്ലാവരെയും ജനങ്ങളെ മുഴുവനും ഒരൊറ്റ ഉമ്മത്ത് ഒറ്റ സമുദായമാക്കുമായിരുന്നു പക്ഷേ ദൈവം അങ്ങനെ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടില്ല ഈ രാജ്യത്ത് ലോകത്ത് പല മതങ്ങളും പല ജാതികളും പല തിരക്കാരും തലക്കാരും ഉണ്ടാകണം എന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ നിക്ഷേപവും നടപടിക്രമവുമാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ ലോകത്ത് പല വിധത്തിലുമുള്ള ആളുകൾ ഉണ്ടാകും പല മതങ്ങളും പ്രത്യയശാസ്ത്രങ്ങളും ഉണ്ടാകുമെന്ന് ഖുർആൻ അംഗീകരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ജനങ്ങൾ ഭിന്നിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും പല അഭിപ്രായക്കാരും ഈ ലോകത്ത് ഉണ്ടാകും അവരുടെ അസ്തിത്വം അംഗീകരിക്കുകയാണ് ഖുർആൻ ചെയ്തത് ജനങ്ങളെ ഇസ്ലാമിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുവാൻ താങ്കൾ നിർബന്ധിക്കുകയോ ലാ ഇക്രാഹിദ്ദീൻ ഈ ദീനിൽ ഒരിക്കലും ബലാത്കാരനില്ല എന്ന് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ പ്രഖ്യാപിച്ചു ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് വിശ്വസിക്കാം ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് വിശ്വസിക്കാതിരിക്കാം എന്നതാണ് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ച സിദ്ധാന്തം ഈ സിദ്ധാന്തം ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്ന ഒരു പ്രത്യയശാസ്ത്രം സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ ലോകത്ത് ജനങ്ങളോട് ആയുധ പ്രയോഗം നടത്തി അവരെ ഒരിക്കലും തങ്ങളുടെ ആദർശത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനുള്ള ക്ഷമം നടത്തുക എന്ന വിഡ്ഢിത്തം ഒരിക്കലും ചെയ്യുകയില്ല എന്ന് ബുദ്ധിയുള്ള ഏതൊരു മനുഷ്യനും മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും നാഗരികതകൾ തമ്മിലുള്ള സംഘട്ടനം എന്ന സിദ്ധാന്തം പടിഞ്ഞാറ് ലോകത്ത് പടിഞ്ഞാറ് ലോകത്തിന്റെ മുമ്പിൽ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നാഗരികതകൾ തമ്മിലുള്ള ആരോഗ്യകരമായ ആശയ സംവാദം എന്ന സിദ്ധാന്തമാണ് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം മനുഷ്യരെ ഒരിക്കലും ഈ മതത്തിന്റെ ഭിത്തികൾ സൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ട് മാനുഷികമായ ബന്ധങ്ങളിൽ ഒരിക്കലും മതപരിഗണനകൾ ഉണ്ടാക്കുവാൻ പാടുള്ളതല്ല എന്ന് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ വളരെ വ്യക്തമായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളോട് യുദ്ധം ചെയ്യാത്ത നിങ്ങളെ സ്വന്തം നാട്ടിൽ നിന്ന് ആട്ടിപ്പുറക്കാത്ത ആളുകളോട് നിങ്ങൾ മാന്യമായി വർത്തിക്കണം അവരോട് നീതി പാലിക്കണം എന്നാണ് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ മുസ്ലിങ്ങളോട് ഉപദേശിച്ചിട്ടുള്ളത് വേദക്കാരായ ആളുകളുടെ ഭക്ഷണം നിങ്ങൾക്ക് കഴിക്കാം മഹാനായ പ്രവാചകൻ അന്യമതസ്ഥരുടെ ഭക്ഷണം വാങ്ങി കഴിച്ചിരുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഒരു ജൂതസ്ത്രീക്ക് ജൂതസ്ത്രീയുടെ പോലും ഭക്ഷണം റസൂൽ കഴിച്ചത് കൊണ്ടാണ് ഒരു ജൂതസ്ത്രീക്ക് റസൂലിന്റെ ഭക്ഷണത്തിൽ വിശം കലർത്താൻ അവസരം ലഭിച്ചത് എന്ന് നമുക്കറിയാമല്ലോ മാനുഷികമായ ബന്ധങ്ങളിൽ ഒരിക്കലും ഇസ്ലാം മതം പരിഗണിച്ചില്ല അന്യന അന്യമതസ്ഥനായ ഒരാളുടെ ഒരു ജൂതന്റെ ശവമഞ്ചം പോകുന്നത് കാണുമ്പോൾ മയ്യത്ത് കാണുമ്പോൾ എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് അത് ജൂതന്റേതാണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതും ഒരു മനുഷ്യനല്ലയോ എന്ന് ചോദിക്കുന്ന മഹാനായ പ്രവാചകന്റെ മനുഷ്യ സ്നേഹം ഈ മനുഷ്യ സ്നേഹത്തിന്റെ പ്രതീകമായ പ്രവാചകനാണ് ഇപ്പോൾ ലോകത്ത് മതദംശനങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ ഭീകരതയും ലോകത്ത് മുഴുവനും പ്രചരിപ്പിച്ച പ്രവാചകനായി ചിത്രീകരിക്കപ്പെടുന്നത് എന്നത് എന്ത് വിരോധാഭാസമാണ് എന്ന് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്കുക വിശുദ്ധ ഖുർആാൻ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്നത് ഈ പരമത സ്നേഹവും അതുപോലെ തന്നെ അന്യമതങ്ങളോടുള്ള ബഹുമാനവുമാണ് ഇത് തത്വങ്ങൾ പറയുകയല്ല വിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറഞ്ഞ ഈ തത്വങ്ങൾ പ്രവാചകൻ പഠിപ്പിച്ച ഈ തത്വങ്ങൾ ഇസ്ലാമിക ലോകം അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ ലോകത്തിന് കാണിച്ചു കൊടുത്തു ഒരേ ഇസ്ലാമിക രാജ്യത്തിലെ പ്രജയെ ഒരാൾ ഉപദ്രവിച്ചാൽ അയാൾ എന്നെയാണ് ഉപദ്രവിച്ചതെന്നും എന്നെ ഉപദ്രവിച്ചവൻ യഥാർത്ഥത്തിൽ പടച്ചറബിനെയാണ് ഉപദ്രവിച്ചത് എന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മുസ്ലിങ്ങളെ അന്യമതസ്ഥരെ ആദരിക്കുവാൻ പഠിപ്പിച്ച മഹാനായ പ്രവാചകൻ അള്ളാഹുവിനെ അല്ലാതെ അവർ വിളിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന അവരുടെ ദൈവങ്ങളെ നിങ്ങൾ ശകാരിക്കരുത് എ
അന്യമതങ്ങളോട് സഹിഷ്ണുത പുലർത്താൻ പഠിപ്പിച്ച വിശുദ്ധ ഖുർആാൻ ഇതൊക്കെ ലോകത്ത് ഈ മതത്തിന്റെ അനുയായികൾ കാണിച്ചു കൊടുത്തു ലോകത്ത് മതത്തിന്റെ അനുയായികൾ കാണിച്ചു കൊടുത്തു മഹാനായ പ്രവാചകൻ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കുക അദ്ദേഹത്തിന്റെ പള്ളിയിലാണ് ക്രൈസ്തവ ഒരിക്കൽ എത്യോപ്യയിൽ നിന്നും മറ്റൊരിക്കൽ നജറാനിൽ നിന്നും വന്ന ക്രൈസ്തവ പ്രതിനിധി സംഘത്തെ പ്രവാചകൻ സ്വീകരിക്കുന്നത് സ്വന്തം പള്ളിയിലാണ് പ്രവാചകന്റെ പള്ളിയിൽ പ്രവാചകൻ അന്യമതസ്ഥരെ ആദരവോടുകൂടി സ്വീകരിക്കുന്നു ഇതാണ് പ്രവാചകന്റെ മാതൃക മഹാനായ അബൂബക്കറിന്റെയും ഉമർബുൽ ഖത്താബിന്റെയും മാതൃക ഇതാണ് സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ അമ്രബുനിൽ ആസി എന്ന് പറയുന്ന ഈജിപ്തിന്റെ ഗവർണർ പള്ളിയുടെ വികസനത്തിന് വേണ്ടി പള്ളിയുടെ സമീപത്തുള്ള ഒരേ ക്രിസ്ത്യൻ സ്ത്രീയുടെ വീട് പൊളിച്ച് പള്ളി വികസിപ്പിച്ചപ്പോ ഭൂമി അക്കയർ ചെയ്യുക എന്ന ഒരു സാധാരണ സർക്കാരിന്റെ നടപടി ചെയ്തപ്പോ ഈ സ്ത്രീ ഉമർബുൽ ഖത്താബിന്റെ കോടതിയിൽ കേസ് കൊടുത്തു ഉമർബുൽ ഖത്താബ് ഖലീഫ് വിളിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ പുതുതായി ഉണ്ടാക്കിയ ഉണ്ടാക്കിയ പള്ളിയുടെ ഭാഗം പൊളിച്ച് താങ്കൾ അവരുടെ വീട് പുനർനിർമ്മിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നതായിരുന്നു ഖലീഫയോട് ഗവർണർ പറഞ്ഞു നോക്കി ആ ഭൂമി സർക്കാർ അക്കേർ ചെയ്തതാണ് അവരുടെ ഭൂമിയുടെ പണം ഇപ്പോഴും നമ്മുടെ ഖജനാവിലുണ്ട് എപ്പോ വേണമെങ്കിലും കൊടുക്കാം പാടില്ല അമർബിൻ ഖത്താബ് ആ നടപടിയെ ഖണ്ണിക്കുകയും റദ്ദാക്കുകയുമാണ് ചെയ്തത് എന്ന് ചരിത്രം നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നു ഇതാണ് സഹോദരന്മാരെ ഇസ്ലാമിക രാഷ്ട്രത്തിന്റെ നായകന്മാർ അന്യ രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് ചെന്നപ്പോ ആ രാജ്യങ്ങളിലെ അന്യമതസ്ഥരായ ആളുകൾ ഈ ഈ ഭരണാധികാരികളെ സ്വാഗതം ചെയ്തത് മഹാനായ ഉമർബുൽ ഖത്താബ് ഫലസ്തീൻ ഇസ്ലാമിന്റെ അധീനതയിൽ വന്നപ്പോ ഈ ബൈത്തിൽ മക്ദസിന്റെ താക്കോല് വാങ്ങുവാൻ ഖലീഫ ഉമർബുൽ ഖത്താബ് വരണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടത് ആ രാജ്യത്തിലെ ക്രിസ്ത്യാനികളായിരുന്നു ഉമർബുൽ ഖത്താബിനെ രാജ്യത്തേക്ക് സ്വീകരിച്ചത് അവരായിരുന്നു അവരുടെ ചർച്ചകൾ ഇങ്ങനെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ അസർ നമസ്കാരത്തിന്റെ സമയമായപ്പോ ഖലീഫയോട് ക്രിസ്ത്യൻ പാതിരിമാർ പറഞ്ഞു അങ്ങേക്ക് അസർ നമസ്കാരം ഞങ്ങളുടെ ചർച്ചിൽ വെച്ച് നിർവഹിക്കാം ഉമർബുൽ ഖത്താബ് പറഞ്ഞു വേണ്ട ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ചർച്ചിൽ അസർ നമസ്കരിച്ചാൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു കാലത്ത് ഏതെങ്കിലും ഒരു മുസ്ലിം ഖലീഫ ഉമർ നമസ്കരിച്ച ചർച്ചാനിത് എന്ന് പറഞ്ഞ് അത് പിടിച്ചെടുക്കുവാനും പള്ളിയാക്കുവാനും ക്ഷമിക്കുമോ എന്ന് ആശങ്കിക്കുന്നു ഞാൻ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മഹാനായ ഖലീഫ അവിടെ നമസ്കരിക്കാതിരിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഖലീഫയുടെ അനുയായികൾ ഒരേ അമ്പലം പൊളിച്ച് ആ രാജ്യത്ത് ആ പ്രദേശത്ത് ഒരു ബാബരി മസ്ജിദ് പണിയുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുവാൻ നമുക്ക് പ്രയാസമുണ്ട് ഈ ഇസ്ലാം പഠിപ്പിച്ച സംസ്കാരം അങ്ങനെയുള്ള ഒന്നല്ല എന്നതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് വിശ്വസിക്കുവാൻ പ്രയാസം ഉമർബുൽ ഖത്താബ് ഇങ്ങനെയായിരുന്നു ഈ ചരിത്രമാണ് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത് ഇതാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ നീതിശാസ്ത്രം എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ലോകത്ത് ചരിത്രം പരിശോധിച്ചു നോക്കി ഇസ്ലാം ആരോടാണ് ഏത് മതസ്ഥരോടാണ് അന്യായം കാണിച്ചത് അനീതി കാണിച്ചത് എന്ന് ഇസ്ലാമിനെതിരെ ആരോപണങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആളുകൾ അക്രമിച്ച് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരേണ്ടതുണ്ട് ഇസ്ലാം അങ്ങോട്ട് കടന്നു ചെന്നപ്പോ ആ രാജ്യത്തിലെ ക്രൈസ്തവ വിഭാഗങ്ങളും മറ്റുള്ളവരും പറഞ്ഞത് അറബികളെ പോലെ കരുണാമയരായ ദയാലുക്കളായ വിജയശ്രീലാളിതരെ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ കണ്ടിട്ടില്ല എന്നായിരുന്നു കരുണാമയരായ ഇതുപോലുള്ള ഒരു ജേതാക്കളെ ഞങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ല എന്നായിരുന്നു അവർ ലോകത്തോട് വിളംബരം ചെയ്തത് അങ്ങോട്ട് കടന്നു ചെന്നപ്പോ ആ രാജ്യത്തിലെ ഉത്തരവാദപ്പെട്ട മാർപ്പാപ്പമാരും പാതിരിമാരും ഇസ്ലാമിക സമൂഹത്തോട് പ്രഖ്യാപിച്ച ഒരു പ്രഖ്യാപനമുണ്ട് തീർച്ചയായും നിങ്ങളുടെ പിന്നെ നിങ്ങളുടെ രാജ്യം നിങ്ങളുടെ രാജ്യം പിന്നെ കാലാകാലവും നിലനിൽക്കുന്നതാണ് കാലാകാല ബാക്കിയത്തുൻ അലദ്ദഹർ കാലാകാലവും നിങ്ങളുടെ രാജ്യം നിങ്ങളുടെ രാഷ്ട്രം ബാക്കിയായിരിക്കും എന്നിട്ട് അവർ പറഞ്ഞു അക്രമത്തിന്റെ രാഷ്ട്രം ഒരു മണിക്കൂർ മാത്രമേ അതിന് ആയുസുണ്ടാവുകയുള്ളൂ അതേ അവസരം ദൗലത്തുൽ അതിലെ ഇലാ ഖിയാമിസാ നീതിശാസ്ത്രമുള്ള രാഷ്ട്രം ലോകാവസാനം വരെ നിലനിൽക്കും എന്നതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ നീതിയുടെ അടിത്തിയൂണുകളിൽ ബലിഷ്ടമായ അടിത്തറകളിൽ കെട്ടിപ്പടുത്ത ഈ പ്രത്യയശാസ്ത്രത്തിന്റെ രാഷ്ട്രം കാലാകാലവും നിലനിൽക്കുമെന്നാണ് ആ രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് ഇസ്ലാം കടന്നു ചെന്നപ്പോ അവിടെയുള്ള അന്യമതസ്ഥരായ പുരോഹിതന്മാരും പണ്ഡിതന്മാരും ഇസ്ലാമിന് വേണ്ടി ഇസ്ലാമിന് മുസ്ലിങ്ങളോട് പ്രഖ്യാപിച്ചത് എന്ന് നമുക്ക് ചരിത്രം പറഞ്ഞു തരുന്നു ഇതാണ് സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ ഇസ്ലാം
നെസ്ർ ബിൻ ഹാറൂൻ ഈസാ ബിൻ നസ്ൂറസ് തുടങ്ങിയ ക്രിസ്ത്യാനികൾ മന്ത്രിമാരാകുന്നത് ഈ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിന്നത് കൊണ്ടാണ് ഉമർ ബിൻ ഖത്താബിന്റെ കാലത്ത് ചീഫ് അക്കൗണ്ടന്റ് ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിയാകുന്നത് ഈ അടിസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നത് കൊണ്ടാണ് ടിപ്പു സുൽത്താന്റെ പോലീസ് മേധാവിയും ഖജനാവ് സൂക്ഷിപ്പുകാരുമൊക്കെ കൃഷ്ണരാവുവും ശ്യാമയ്യറുമൊക്കെ അന്യമതസ്ഥരുടെ കൂട്ടത്തിൽ നിന്നുള്ള ആളുകളായത് മറ്റു മതങ്ങളോട് ഇസ്ലാം പുലർത്തുന്ന സഹിഷ്ണുതയാണത് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കെ അള്ളാഹുവിന്റെ ദീൻ മറ്റു രാജ്യങ്ങളോട് മറ്റു മതസ്ഥരോട് യുദ്ധം പ്രഖ്യാപിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഒരിക്കലും സംഭവ്യമല്ല പറയുക ഞങ്ങൾ അള്ളാഹുവിൽ വിശ്വാസം കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ടതിലും അബ്രഹാമിന് അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ടതിലും ഇസ്മായിലിൻ അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ടതിലും ഞങ്ങൾ വിശ്വാസം കൊണ്ടിരിക്കുന്നു മൂസാക്കും അതുപോലെ തന്നെ യേശു ക്രിസ്തുവിനും മോസസിനും നൽകപ്പെട്ട വേദഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ ഞങ്ങൾ വിശ്വാസം കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അവരിൽ ഒരാൾക്കുമിടയിൽ ഞങ്ങൾ യാതൊരുവിധ വിവേചനവും വേർതിരിവും കൽപ്പിക്കുന്നതല്ല എന്ന് പറയാനാണ് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇങ്ങനെ ഒരു മതം ലോകത്തുണ്ടോ നമ്മൾ പറയണം ഈ ലോകത്തുള്ള ക്രൈസ്തവരുടെ ക്രൈസ്തവരുടെ ഈ പ്രവാചകന് നൽകപ്പെട്ട സത്യത്തെ അംഗീകരിച്ച വിഭാഗം മോസസിന്റെ ജൂതന്മാരുടെ മോസസിന് നൽകപ്പെട്ട സത്യത്തെ അംഗീകരിച്ച വിഭാഗം അബ്രഹാമിന് നൽകപ്പെട്ട സത്യത്തെ അംഗീകരിച്ച വിഭാഗം ഈ ഒരു സത്യങ്ങൾക്കിടയിലും യാതൊരുവിധ വേർതിരിവുമില്ല എന്ന് പറയുകയും ഈ സത്യങ്ങളുടെ ഏകദാനതയിൽ ഊറ്റം കൊള്ളുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു സമുദായം അതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇസ്ലാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇസ്ലാം അന്യരായ അന്യമതസ്ഥരായ ആളുകൾക്ക് നേരെ കടന്നാക്രമണം നടത്തുക എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ പ്രകൃതത്തിൽ പെടുന്ന പ്രശ്നമേയില്ല അതിന്റെ മൂല്യങ്ങൾക്കും ചരിത്രത്തിനും വിരുദ്ധമാണ് ഇതുപോലുള്ള ആരോപണങ്ങൾ എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും ഇസ്ലാമിനെതിരെ ഒരു കുറെ തെറ്റിദ്ധാരണകൾ ഇന്ന് ലോകത്തുണ്ട് ഏറ്റവും ഒടുവിലെ ചില സംഭവങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചത് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഒരു മണിക്കൂർ കൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ വിഷയം മുഴുവനും കൈകാര്യം ചെയ്യുക സാധ്യമല്ല ഇസ്ലാമിനെ സംബന്ധിച്ച് മുമ്പും ഇന്നും പറഞ്ഞു പരത്തപ്പെടുന്ന തെറ്റിദ്ധാരണകളിൽ മുഖ്യമായ ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണ ഇത് പുരോഗതിക്ക് എതിരു നിൽക്കുന്ന അറോ കാടന്മാരുടെയും ലോകത്തിന്റെ നേരെ അന്തത നടിക്കുന്ന ആളുകളുടെയും ഒരു കൂട്ടായ്മയാണ് എന്നതാണ് ഒരു പുരോഗതിയുമില്ലാത്ത പുരോഗതിക്ക് തടസ്സം നിൽക്കുന്ന മതമാണ് അറു പിന്തിരിപ്പൻ പിന്തിരിപ്പത്തെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന പ്രത്യയശാസ്ത്രമാണ് ഇസ്ലാം ഇന്ന് ലോകം പണ്ടും ഇന്നും പ്രചരിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് എന്ത് അടിസ്ഥാനത്തിലാണിത് എന്ന് നമുക്ക് മറ്റു ആരോപണങ്ങളെ പോലെ തന്നെ മനസ്സിലായിട്ടില്ല മനസ്സിലാക്കുക സാധ്യമല്ല നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കുക ബുദ്ധി പുരോഗതി എന്നൊക്കെ പറയുന്ന സംഗതികൾക്ക് എന്നും പിൻബലം നൽകിയ പ്രത്യയശാസ്ത്രമാണ് വിശുദ്ധ ദീനുൽ ഇസ്ലാം അക്കല് ബുദ്ധി എന്ന് പറയുന്ന അറബിയിൽ ഒരു അതിന്റെ ഒരു വാക്ക് മാത്രമായ അക്കല് അൻപതോളം തവണ വിശുദ്ധ ഖുർആൻ പ്രയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് അഫലാത്ത അഖിലോൻ നിങ്ങൾ ആലോചിക്കുന്നില്ലേ ചിന്തിക്കുന്നില്ലേ അവര് വിചാരപ്പെടുന്നില്ലേ എന്ന് പതിമൂന്ന് തവണ വിശുദ്ധ ഖുർആൻ മാനവരാശിയോട് നിരന്തരം ചോദിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നിട്ടുണ്ട് എപ്പോഴും ചിന്തിക്കുവാനും ബുദ്ധി ഉപയോഗപ്പെടുത്തുവാനും പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന ഒരു പ്രത്യയശാസ്ത്രം എന്തടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അറു പിന്തിരിപ്പനാണ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ തിരുമേനി സല്ലാ വലിയ വസ്ല്ലം തന്നെ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ കാലത്തിനൊപ്പം സഞ്ചരിക്കുക ഇവര് പറയുന്നത് കാലത്തിനൊപ്പം സഞ്ചരിക്കാത്ത മതം എന്നതാണ് കാലത്തിനൊപ്പം സഞ്ചരിപ്പിച്ച പ്രവാചകനാണ് മഹാനായ പ്രവാചകൻ ഈ പ്രവാചകൻ അന്ന് വരെ ലോകത്തിന് പരിചയമില്ലാത്ത സെൻസസ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രക്രിയ ആരംഭിച്ചത് നമുക്ക് ചരിത്രത്തിൽ കാണാൻ കഴിയുന്നു മദീനയിൽ ചെല്ലുമ്പോ മദീനയിൽ എത്ര ആളുകളുണ്ട് എന്ന് സെൻസസ് നടത്തുകയാണ് മഹാനായ പ്രവാചകൻ ഈ പ്രവാചകൻ അന്ന് വരെ ഒരു യുദ്ധമുറകൾക്കും പരിചയമില്ലാത്ത കിടങ്ങു കുടിക്കുക എന്ന് പറയുന്ന ഹന്തക്ക യുദ്ധത്തിൽ കിടങ്ങു കുടിക്കുക എന്ന് പറയുന്ന പരീക്ഷണം പേർഷ്യക്കാരുടെ പരീക്ഷണം യുദ്ധതന്ത്രം പയറ്റിയ കാലത്തിനൊപ്പം സഞ്ചരിച്ച പ്രവാചകനാണ് ഈ പ്രവാചകൻ ഈത്തപ്പനയുടെ മിമ്പർ ഉപയോഗിച്ച ഈ പ്രവാചകൻ റോമക്കാരൻ ആശാരി നല്ല ഒരു മിമ്പർ ഉണ്ടാക്കുന്നു മരം കൊണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയപ്പോ അതുകൊണ്ടൊരു മിമ്പർ ഉണ്ടാക്കി അത് ഉപയോഗിച്ച പുരോഗതിയുടെ പ്രവാചകനാണ് അൽ ഹിക്കുമത്തു വാല്ലത്തുൽ മുഹ്മീൻ ഹിക്കുമത്ത് വിജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത് വിശ്വാസിയുടെ വീണുപോയ സത്താണ് അത് എവിടെ കണ്ട
നാഗരികതയുടെ സംസ്കാരത്തിന്റെ അടിത്തല്ല് അടിക്കല്ല് വിജ്ഞാനമാണ് എന്ന് നമുക്കറിയാം വിജ്ഞാനം ഇന്ന് ഈ വൈജ്ഞാനിക പുരോഗതിയുടെ ഉത്തുങ്കതയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഇസ്ലാമിനും മുസ്ലിങ്ങൾക്കും നേരെ കൊഞ്ഞനം കുത്തുന്ന പാശ്ചാത്യൻ സംസ്കാരം നിങ്ങൾക്കറിയുമോ ഒരു കാലത്ത് ഇസ്ലാമിന്റെ പിന്നിൽ നടന്ന സംസ്കാരമായിരുന്നു ഇസ്ലാമിന്റെ പിന്നിൽ നടന്ന സംസ്കാരമായിരുന്നു മഹാനായ ഇമാം റാജി രചിച്ച കിതാബുൽ ഹാവി എന്ന് പറയുന്ന കൃതിയും മഹാനായ വൈദ്യശാസ്ത്ര വിധാ വിശാരദൻ ഇബിനുസീന രചിച്ച അൽ ഖാനൂൻ ഫിത്തിബ് എന്ന് പറയുന്ന കൃതിയുമാണ് ആറ് നൂറ്റാണ്ട് കാലം യൂറോപ്പ് വൈദ്യശാസ്ത്രം പഠിപ്പിക്കുവാൻ ഉപയോഗിച്ചത് എന്ന് പാശ്ചാത്യൻ പണ്ഡിതന്മാർ ലോകത്തോട് തുറന്നു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് യൂറോപ്പിന് വൈദ്യശാസ്ത്രം കൊടുത്തത് ഈ പ്രത്യയശാസ്ത്രമാണ് ഈ രണ്ട് മഹാന്മാരുടെ കൃതികളാണ് ആറ് നൂറ്റാണ്ട് യൂറോപ്പ് വൈദ്യശാസ്ത്രം പഠിപ്പിക്കുവാൻ വേണ്ടി പ്രയോജനപ്പെടുത്തിയത് രോഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനുഷ്യൻ ചെയ്ത തെറ്റുകളുടെ ഫലമാണ് എന്ന് അവരുടെ മതപുരോഹിതന്മാർ സ്വന്തം അനുയായികളെ പറഞ്ഞു പഠിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ആശുപത്രി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംവിധാനം കണ്ണുകൊണ്ട് കാണാതിരുന്ന ഒരു കൂട്ടര് ആയ ആളുകൾ അവർക്ക് മുമ്പിലാണ് ഈ സ്നാം വിജ്ഞാനത്തിന്റെ ഈ കൈത്തിരിയും തീപ്പന്തവുമായി അവരുടെ മുന്നിൽ നടന്നത് അങ്ങനെ ഇന്ന് വളർന്ന് പടർന്ന് പന്തലിച്ച് വികസിച്ച വിജ്ഞാനത്തിന്റെ എല്ലാ ശാഖകളുടെയും അതിശയോക്തിയില്ലാതെ നാം പറയുന്നു എല്ലാ ശാഖകളുടെയും ആദ്യ ബിന്ദു ആദ്യാക്ഷരം കുറിച്ചത് ഇസ്ലാം എന്ന് പറയുന്ന പ്രത്യേക ശാസ്ത്രമാണ് നിങ്ങൾ ഓരോന്നും എടുത്ത് പരിശോധിച്ചു നോക്കുക ശസ്ത്രക്രിയ കിതാബിൽ ജിറാഹ എന്ന് പറയുന്ന ജഹ്റാവിയുടെ കൃതിയാണ് ലോകത്തിന് വെളിച്ചം നൽകിയത് മുസ്ലിമായ പണ്ഡിതൻ കണ്ണിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള വിശദാംശങ്ങൾ ലോകത്തിന് നൽകിയത് ഇബിൻ ഹൈസം എന്ന് പറയുന്ന പ്രഗത്ഭനായ മുസ്ലിം ഡോക്ടറാണ് ഗണിതശാസ്ത്രത്തിന്റെ അടിത്തറകൾ ലോകത്തിന് നൽകിയത് ഇൽമുൽ ജബർ എന്ന് പറയുന്ന ഖവാറസ്മി അൽ ജബ്ര ഇൽമുൽ ജബറിൽ നിന്നാണ് അൽ ജിബ്ര ഉണ്ടായത് ഖവാറസ്മി എന്ന് പറയുന്ന മുസ്ലിം ഗണിതശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് ഈ സസ്യശാസ്ത്രത്തിന്റെ അറ്റമറിഞ്ഞത് മണ്ണ് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് വിളനടുക എന്ന് പറയുന്ന രീതിയിലേക്ക് ലോകത്ത് കൊണ്ടുവന്നത് അബൂദക്കരിയ എന്ന് പറയുന്ന കൃഷിശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് ശാസ്ത്രത്തിന്റെ ഓരോ ശാഖകൾ എടുത്ത് പരിശോധിക്കുമ്പോഴും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും വിജ്ഞാനം വിജ്ഞാനത്തിന്റെ തേര് തെളിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോയ ഈ ലോകത്തിന് മുഴുവനും വിജ്ഞാനത്തിന്റെ വെളിച്ചം കൊടുത്ത പ്രത്യേക ശാസ്ത്രമായിരുന്നു ഇസ്ലാം ഇവർ പറയുന്നത് പോലെ പുരോഗതിക്ക് തടസ്സം നിന്ന മതമല്ല അറുപിന്തിരിപ്പൻ മതമല്ല ഇസ്ലാം കുരിശ് യുദ്ധം നടന്നപ്പോഴാണ് മുസ്ലിം ലോകത്ത് ആശുപത്രി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംവിധാനമുണ്ട് എന്ന് യൂറോപ്പ് മനസ്സിലാക്കിയത് അങ്ങനെ അവർ തിരിച്ചു ചെന്ന് അവരുടെ മതപുരോഹിതന്മാരോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു നമുക്കും മുസ്ലിങ്ങളെ പോലെ ആശുപത്രി വേണം അങ്ങനെ മുസ്ലിം ലോകത്ത് ആശുപത്രി ഉണ്ടായി എണ്ണൂറ് വർഷം കഴിഞ്ഞ ശേഷമാണ് യൂറോപ്പിൽ ഹോസ്പിറ്റലുകൾ ഉണ്ടായത് എന്ന് ചരിത്രം നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നു ഇതാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ മഹത്വം ഈ മതത്തിനൊരിക്കലും വൈജ്ഞാനിക രംഗത്ത് വമ്പിച്ച സംഭാവനകൾ നൽകിയ ബ്രൂണോ ഗലീലിയോ പോലുള്ള ഇരുത്തം വന്ന ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരെ കൊന്ന മൂന്ന് ലക്ഷം ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരെ യമപുരിയിലേക്ക് അയച്ച അതിൽ മുപ്പത്തിരണ്ടായിരം പേരെ ചുട്ടുകൊന്ന പാരമ്പര്യം ഒരിക്കലും ഈ പ്രത്യേക ശാസ്ത്രത്തിനില്ല ഈ പ്രത്യേക ശാസ്ത്രത്തിന്റെ കെയ്റോവിലുള്ള രണ്ട് മില്യൺ വരുന്ന കൃതികൾ കണ്ട് പത്താം നൂറ്റാണ്ടിൽ തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപതിൽ അന്നത്തെ മാർപ്പാപ്പയായിരുന്ന മഹത്വക്തിത്വം യൂറോപ്പിനോട് പറഞ്ഞത് മുസ്ലിങ്ങളുടെ രണ്ട് മില്യൺ ഇരുപത് ലക്ഷം കൃതികളുള്ള കെയ്റോവിലെ ആ ലൈബ്രറിക്ക് കാവൽ നിൽക്കുവാൻ നമ്മുടെ റോമിൽ ഒരു മനുഷ്യനില്ല എന്നായിരുന്നു ഒരു കാലത്ത് യൂറോപ്പ് എവിടെ നിന്നു ഇന്ന് പുരോഗതിയുടെ സർവനിദാനങ്ങളും സ്വന്തമാണ് എന്ന് അവകാശപ്പെടുന്ന യൂറോപ്പ് എവിടെ നിന്നു ഇസ്ലാമിക ലോകം എവിടെ നിന്നു എന്ന് ഇതുപോലുള്ള സംഭവങ്ങൾ താരതമ്യം ചെയ്തുകൊണ്ട് നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് അപ്പോ ഇസ്ലാം പുരോഗതിക്ക് തടസ്സം നിൽക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഇത് അറുപിന്തിരിപ്പനാണ് എന്ന് പറയുന്നതിൽ ഒരർത്ഥവുമില്ല എന്നാണ് നാം പറയുന്നതിന്റെ ചുരുക്കം ഇസ്ലാമി പുരോഗതിക്ക് തടസ്സം നിൽക്കുന്നു എന്ന് പറയാനുള്ള കാരണം ഇത് കാലത്തിന്റെ പിന്നെ നിയമങ്ങൾക്ക് ഒടുക്കിനനുസരിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകുന്നില്ല എന്നതാണ് ഇതിന്റെ ശിക്ഷാ നിയമങ്ങൾ ആറാം നൂറ്റാണ്ടിലെ അതേ ശിക്ഷാ നിയമങ്ങൾ ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിലും പ്രയോഗവൽക്കരിക്കണമെന്ന് പറയുന്ന പ്രത്യേക ശാസ്ത്രം അറു പിന്തിരിപ്പനാണ് ഇസ്ലാം മനസ്സിലാക്കുന്നത് തെറ്റുകൾക്കും കുറ്റകൃത്യങ്ങൾക്കും ഒരിക്കലും കാലവ്യത്യാസമില്ല കളവ് ആറാം നൂറ്റാണ്ടിലും ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്
തകയ്യുറൽ ഫത്തുവാബി തകയ്യേരി ജമാനി വൽ മക്കാൻ എന്നത് പണ്ഡിതന്മാർ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്ന ഒരു ഒരു അസിലാണ് കാലവും അതുപോലെ തന്നെ ചെലവും മാറുന്നതിനനുസരിച്ച് ഫത്തുവ മാറും അങ്ങനെ മാറുന്ന ചില സംഗതികളുണ്ട് അതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് ഇസ്ലാം അടിസ്ഥാനം മാത്രമാണ് കൊടുത്തത് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ രാജ്യത്തിന്റെ ഭരണാധികാരിയെ എങ്ങനെ തെരഞ്ഞെടുക്കണം ഖുർആാൻ അടിസ്ഥാനം മാത്രം പറഞ്ഞു അമ്രുഹും ഷൂറാബൈനവും കാര്യങ്ങൾ കൂടിയാലോചിച്ച് തീരുമാനിക്കണം അത് ഇലക്ഷനിലൂടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലൂടെ ബാലത്തിവറ്റികളിലൂടെ എങ്ങനെയാണോ ഏത് മാർഗം ഈ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് കാലത്തിനനുസരിച്ച് മാറുന്ന ഒരു സംഗതിയാണിത് അതനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് മാറാം അടിസ്ഥാനങ്ങളിൽ മുറുകെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് അപ്പോ കാലത്തിനനുസരിച്ച് മാറാവുന്ന സംഗതികളിൽ അടിസ്ഥാനങ്ങൾ മാത്രം നൽകിയും ഒരു കാലഘട്ടത്തിലും മാറാത്ത സംഗതികളിൽ തിരത്തായിയായ നിയമങ്ങൾ നൽകിയുമാണ് ഇസ്ലാം അതിന്റെ ശിക്ഷാ സമ്പ്രദായം അതിന്റെ നിയമവ്യവസ്ഥ രൂപപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് എന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും മഹാനായ കവി ഇഖ്ബാൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ ഇസ്ലാം ഒരേ അവസരം പട്ടുപോലെ ലോലവും അതേ അവസരം ഇരുമ്പ് പോലെ പരിക്കനുമാണ് ഇരുമ്പ് പോലെ പരിക്കനുമാണ് പട്ടുപോലെ ലോലവുമാണ് ചില സംഗതികൾക്ക് ഇത് പട്ടുപോലെ ലോലമായിരിക്കും വേറെ ചില സംഗതികൾക്ക് ഇത് ഇരുമ്പ് പോലെ പരിശമായിരിക്കും ഇസ്ലാമിലെ ശിക്ഷാ സമ്പ്രദായങ്ങളെ പറ്റി പല ആളുകളും വിചാരിക്കുന്നത് ഇസ്ലാമിക രാഷ്ട്രമുണ്ടായാൽ ആദ്യം ചെയ്യുന്ന ഏർപ്പാട് കട്ടവന്റെ കൈമുറിക്കുക വ്യഭിചാരിയുടെ വ്യഭിചാരിയെ എറിഞ്ഞുകൊല്ലുക കൊലയാളിയെ തലവെട്ടുക തുടങ്ങിയ സംഗതികളായിരിക്കും അങ്ങനെയല്ല ഇസ്ലാമിന്റെ നിയമത്തിന് ഒരു ക്രമാനുഗതികത്വവും അതുപോലെ തന്നെ മുൻഗണനാ ക്രമവും ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് സാഹചര്യങ്ങൾ ഒരുക്കിയിട്ടും തെറ്റ് ചെയ്യുന്ന തെറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ ഇല്ലാതാക്കിയിട്ടും തെറ്റ് ചെയ്യുന്ന മനുഷ്യനെ ഇസ്ലാം പിടികൂടും നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഭാര്യയെ കൊണ്ട് വിവാഹം ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് അനുകൂല സാഹചര്യം ഉണ്ടാക്കി വിവാഹം ചെയ്ത് ഒരു ഭാര്യ പോരെങ്കിൽ നാല് ഭാര്യമാരെ അനുവദിച്ച് നിങ്ങൾ വീണ്ടും വ്യഭിചാരം നടത്തുന്നുവെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും ഒരിക്കലും നീ ഒരിക്കലും കാരുണ്യമർഹിക്കുന്നില്ല കക്കാനുള്ള സാഹചര്യമില്ലാത്ത വിധം ഇസ്ലാമിന്റെ ജക്കാത്ത് വ്യവസ്ഥിതി ചതക്ക വ്യവസ്ഥിതി ഏർപ്പെടുത്തിയ ഒരു രാജ്യത്ത് മനുഷ്യൻ വീണ്ടും മോഷണം നടത്തുമ്പോ ആ മനുഷ്യൻ തീർച്ചയായും കൈമുറിക്കുക എന്ന് പറയുന്ന ശിക്ഷ അർഹിക്കുന്നവനാണ് മഹാനായ ഉമർ ബിൻ ഖത്താബ് ക്ഷാമകാലത്ത് മോഷണം നടത്തിയ മനുഷ്യനെ കളവ് നടത്തിയ ആളെ ശിക്ഷിക്കാതിരുന്നത് സാഹചര്യം ഒരിക്കലും ഒരു കളവിൽ നിന്ന് തടയുന്ന സാഹചര്യമായിരുന്നില്ല എന്നതുകൊണ്ടായിരുന്നു അത് തന്നെ തെളിവാണ് സാഹചര്യങ്ങൾ ഒരുക്കിയ ശേഷമാണ് ഇസ്ലാം അതിന്റെ ശിക്ഷകൾ നടപ്പിലാക്കുന്നത് എന്ന് ഇസ്ലാം പിന്തിരിപ്പനാണ് എന്ന് ലോകത്ത് മുഴുവനും തെറ്റിദ്ധാരണകൾ പരത്തുന്ന ആളുകൾ സ്ത്രീയെ മുന്നിൽ നിർത്തിക്കൊണ്ടാണ് പലപ്പോഴും ഈ യുദ്ധം നടത്തുന്നത് എന്ന് നമുക്കറിയാം യുദ്ധത്തിന്റെ മറ്റൊരു രൂപമാണ് ഇസ്ലാം സ്ത്രീ പുരുഷ സമത്വം നിഷേധിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ലോകത്ത് യുദ്ധം നടത്തുന്നത് ശരിയാണ് ഇസ്ലാമിൽ സ്ത്രീയും പുരുഷനും ഒരുപോലെയല്ല ലോകത്ത് അങ്ങനെയല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് സ്ത്രീയെപ്പോലെ പുരുഷന് പ്രസവിക്കുക സാധ്യമല്ല സ്ത്രീയെപ്പോലെ മുലകൂട്ടുക സാധ്യമല്ല സ്ത്രീയെപ്പോലെ മക്കളെ സ്നേഹിക്കുക സാധ്യമല്ല സ്ത്രീകളെപ്പോലെ ഗ്രഹഭരണം നടത്തുക സാധ്യമല്ല സ്ത്രീകളുടെ മനസ്സലിവ് പുരുഷനില്ല എൻസൈക്ലോപീഡിയ ബ്രിട്ടാനിക്കയിൽ സയന്റിഫിക് സ്റ്റഡീസ് ഓഫ് മെയിൽ ഫീമെയിൽ ഡിഫറൻസസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു തലക്കെട്ടുണ്ട് ഈ തലക്കെട്ടിൽ സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നത് പ്രകൃതിയ നൈസർഗികമായി പുരുഷനും അതുപോലെ തന്നെ സ്ത്രീയും അജഗജാന്തരമുണ്ട് എന്നതാണ് ഇസ്ലാം നിയമം നൽകിയപ്പോ ഈ മനുഷ്യന്റെ നൈസർഗികമായ ഈ പ്രകൃതിയെ പരിഗണിച്ചു എന്നത് മാത്രമാണ് സംഭവിച്ചത് സ്ത്രീ മനുഷ്യനാണോ എന്ന് ചർച്ച ചെയ്തിരുന്ന ആളുകൾ അവൾക്ക് ആത്മാവുണ്ടോ എന്ന് ആലോചിച്ചിരുന്ന ആളുകൾ ഇതെല്ലാം വിസ്മരിച്ച് ഇപ്പോഴും ഒരു വർഷം പതിനഞ്ചിനും പത്തൊൻപതിനും വയസ്സുള്ള പിഞ്ചുബാലികമാർ ഒരു മില്യൺ വരുന്ന പിഞ്ചുബാലികമാർക്ക് ഗർഭം നൽകുന്ന സംസ്കാരം ഒരു മില്യൺ പത്ത് ലക്ഷം വേശികളെ പോറ്റുന്ന സംസ്കാരത്തിന്റെ വക്താക്കൾ അമേരിക്കയും ബ്രിട്ടനും ഇവരൊക്കെയാണ് ഇസ്ലാം സ്ത്രീയോട് അവഗണന കാണിക്കുന്നു എന്ന് പരമ്പര അടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇസ്ലാം സ്ത്രീയുടെ അവകാശങ്ങൾ പുനഃസ്ഥാപിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് അവർക്ക് അവകാശ ബാധ്യതകൾ ഉള്ളതുപോലെ അവകാശങ്ങളുണ്ട് എന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണ് ഇസ്ലാം ചെയ്തത് ആണാവട്ടെ പെണ്ണാവട്ടെ പടച്ചതമ്പുരാന്റെ അടുത്ത് ആണും പെണ്ണും ഒരുപോലെയാണ് എന്ന് പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ഇസ്ലാം ചെയ്തത് മനുഷ്യന്റെ ആദി
ഒരു പെണ്ണിന്റെ മേൽ ചാർത്തുന്ന സംസ്കാരത്തിന്റെ വക്താക്കലാണ് ഇന്ന് ഇസ്ലാമിനെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ രണ്ടുപേരെയും വഴിവിഴപ്പിച്ചത് പിശാജാണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് സ്ത്രീയെ കുറ്റവിമുക്തമാക്കിയ പ്രത്യയശാസ്ത്രമാണ് ഇസ്ലാം ആണുങ്ങൾക്ക് മാത്രമല്ല പഴയ കാലത്തുണ്ടായിരുന്നത് പോലെ ആണുങ്ങൾക്ക് മാത്രം സ്വത്തിൽ വീതം നൽകിയിരുന്ന സംസ്കാരത്തിന് അന്ത്യം കുറിച്ചുകൊണ്ട് പെണ്ണുങ്ങൾക്കും മാതാപിതാക്കളുടെ സ്വത്തിൽ അവകാശമുണ്ട് എന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ച പ്രത്യയശാസ്ത്രമാണ് ഇസ്ലാം ഭർത്താവിനെ സ്വന്തമായി തെരഞ്ഞെടുക്കാൻ ഭാര്യയ്ക്ക് അധികാരമുണ്ട് എന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ച പ്രസ്ഥാനം ഭാര്യയ്ക്ക് ഭർത്താവിനെ പോലെ തന്നെ ഭർത്താവിന് വിവാഹമോചനം നടത്താൻ അവകാശമുള്ളതുപോലെ ഭാര്യയ്ക്ക് ഭർത്താവിനെ ഒഴിവാക്കുവാൻ ഹുൽ എന്ന് പറയുന്ന സംവിധാനം ഏർപ്പെടുത്തിയ ഇസ്ലാം ഇങ്ങനെ സ്ത്രീയോട് മാന്യമായി പെരുമാറിയ പ്രത്യയശാസ്ത്രമാണ് ഇസ്ലാം എന്ന് ഇസ്ലാമിനെ പറ്റി പഠിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും പ്രഗത്ഭരായ പല പണ്ഡിതന്മാരും പല പല സാമൂഹ്യ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരും ഈ സത്യം എടുത്തു പറഞ്ഞതിന് എത്രയോ തെളിവുകളുണ്ട് അപ്പോ നാം പറയുന്നതിന്റെ ചുരുക്കം ഇസ്ലാമിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ഈ തെറ്റിദ്ധാരണകളുടെ നിജസ്ഥിതി പരിശോധിക്കുമ്പോൾ ഇതൊക്കെ വെറും ഊഹാപോഹങ്ങളും നിരന്തരമായി ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞതുപോലെ ആറ്റിനെ പട്ടിയാക്കി തല്ലിക്കൊല്ലുന്ന പ്രക്രിയ ഇസ്ലാമിന്റെ പ്രതിയോഗികൾ അവരുടെ കയ്യിലുള്ള സർവ്വ മാധ്യമങ്ങളും മാർഗങ്ങളും ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് വിജയകരമായി നടത്തിയതിന്റെ സ്വാഭാവികമായ അനന്തര ഫലവുമാണ് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും ഇതൊക്കെ ഇസ്ലാമിന്റെ മറുപക്ഷത്ത് നിൽക്കുന്ന ആളുകൾ ഇസ്ലാമിക പക്ഷത്ത് നിൽക്കുന്ന ഇസ്ലാമിന്റെ പ്രയോക്താക്കൾ ഇസ്ലാമിനെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ചു തെറ്റിദ്ധരിച്ചു എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഒരു വിഭാഗം ആളുകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മറ്റേത് മതത്തെയും പോലെ ഒരു പാരമ്പര്യ മതമാണ് ഇസ്ലാം ഈ ഇസ്ലാമിൽ അവർ വിദേശികളും അനാചാരങ്ങളും കൂട്ടിച്ചേർത്തുകൊണ്ട് ഇസ്ലാമിനെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുവാനുള്ള ശ്രമം നടത്തി മൻ അഹദി ഈ എന്റെ ഈ ദീനിൽ ആരെങ്കിലും പുതുതായി വല്ലതും ചേർത്താൽ ഈ ദീനിലില്ലാത്ത സംഗതികൾ പുതുതായി കൊണ്ടുവന്നാൽ ഫോഹുവ റദ്ദുൻ അത് തള്ളപ്പെടേണ്ടതാണ് എന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ച പ്രവാചകന്റെ അനുയായികൾ ഇസ്ലാം മറ്റ് മതങ്ങളെ പോലെ അനാചാരങ്ങളുടെ ഒരു കൂട്ടമാണ് പ്രത്യയശാസ്ത്രമാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുകയും തെറ്റിദ്ധരിക്കുകയും തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുവാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടത്തുകയും ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഇസ്ലാമി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാരമ്പര്യ മതങ്ങളെ പോലെ ആരാധനകളിൽ അധിഷ്ഠിതമായ ദൈവവും അതുപോലെ തന്നെ മനുഷ്യനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തിൽ പരിമിതമായ ഒരു പ്രസ്ഥാനമാണ് എന്ന് കുറെ ആളുകൾ നിർഭാഗ്യവശാൽ തെറ്റിദ്ധരിച്ചിരിക്കുന്നു ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمه وبشرى للمسلمين اي ويد غندم تانغلك نام ابدريപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് تبيانا لكل شيء يلا سنغديكم بيبركنا ويد غندم ആയിട്ടാണ് എന്ന് ഖുർആൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ എല്ലാം ഉണ്ട് ഉപ്പു തട്ട് കർപ്പൂരം വരെ സാധാരണ പ്രസംഗങ്ങൾ പറയുന്നത് പോലെ അടുക്കള മുതൽ അന്താരാഷ്ട്ര കാര്യങ്ങൾ വരെ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന വിശുദ്ധ ഖുർആൻ ആണ് മുസ്ലിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ള വിശുദ്ധ ഖുർആൻ അത് സമഗ്രമാണ് എന്ന് അതിന്റെ ശത്രുക്കൾ ഓരോ ദൃഷ്ടികൾ പലപ്പോഴും അവരുടെ കൃതികളിലൂടെ സമർത്ഥിക്കുകയുണ്ടായിട്ടുണ്ട് കുത്തിബാലയ്ക്കും സിയം നോമ്പ് നിർബന്ധമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഖുർആൻ അതേ കുത്തിബ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് കുത്തിബാലയ്ക്കും ഖിസാസ് നിങ്ങൾക്ക് പ്രതിക്രിയ നിർബന്ധമാണ് കുത്തിബാലയ്ക്കും ഖിതാൽ നിങ്ങൾക്ക് യുദ്ധം നിർബന്ധമാണ് കുത്തിബാലയ്ക്കും നിങ്ങൾക്ക് വസീയത്ത് നിർബന്ധമാണ് അതായത് ഇത് ഹിസാസ് എന്ന് പറയുന്ന ക്രിമിനൽ നിയമമുണ്ട് ഇതിൽ പിന്നെ അനന്തരാവകാശം എന്ന വസീയത്ത് എന്ന് പറയുന്ന പേഴ്സണൽ ലോ ഉണ്ട് ഇതിൽ ഹിതാലി യുദ്ധം എന്ന് പറയുന്ന ഇന്റർനാഷണൽ ലോ അന്താരാഷ്ട്ര നിയമമുണ്ട് ആരാധന എന്ന് പറയുന്ന സിയാമ നോമ്പുണ്ട് ഇതിനൊക്കെ ഖുർആൻ പ്രയോഗിച്ചത് കുത്തിബ എന്ന് പറയുന്ന പദമാണ് മുസ്ലിങ്ങളിൽ കുറെ ആളുകൾ നോമ്പിനെ സംബന്ധിച്ച് പറയുന്ന കുത്തിബ സ്വീകരിക്കുകയും ബാക്കിയുള്ള കുത്തിബകൾ മുഴുവനും നിരാകരിക്കുകയും ചെയ്തു എന്ന അത്ഭുതമാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ കാര്യത്തിൽ സംഭവിച്ചത് ഇസ്ലാം സമഗ്രമാണ് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ ഇത് ദീനും ദുനിയാവുമാണ് ദുനിയാവിലെ ഒരു കാര്യമാണ് പരാമർശിക്കുന്ന ഒരു വചനമാണ് ഖുർആാന്റെ ഏറ്റവും ദീർഘമായ വചനം നിങ്ങൾ കടമടപാട് നടത്തുമ്പോൾ എഴുതി വെക്കണം എങ്ങനെ എഴുതി വെക്കണം എന്ന് പറയുന്ന വിശദാംശങ്ങൾ അതാണ് ഈ ഖുർആൻ എന്ന അബൂബക്കലിയല്ലാവിന് പറഞ്ഞത് അതുകൊണ്ടാണ് ഒരൊട്ടകത്തിന്റെ കയറ് നഷ്ടപ്പെടുക എന്ന് പറയുന്ന നിസ്സാരമായ ഒരു പ്രശ്നത്തിന്റെ പരിഹാരം പോലും ഞാൻ വിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ കണ്ടെത്തും അതുകൊണ്ട് ഈ വിശുദ്ധ ഖുർആൻ മനുഷ്യന്റെ സാമൂഹികവും
بما انزل الله فاولئك هم الكافرون فاولئك هم الظالمون فاولئك هم الفاسقون എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ നിയമം ആരിൽ നിന്ന് അള്ളാവിൽ നിന്നാണ് സ്വീകരിക്കേണ്ടത് അതാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ രാഷ്ട്രീയം ഇത് തൗഹീദിന്റെ ഭാഗമാണ് എന്ന് പണ്ഡിതന്മാർ അഭിപ്രായപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ലോകത്തുള്ള അറിയപ്പെട്ട മുഴുവൻ പണ്ഡിതന്മാരും വളരെ വ്യക്തമായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മഹാനായ മുഹമ്മദ് അബ്ദു റഷീദ് മനാറിൽ ഈ തൗഹീദ് എന്ന് പറയുന്നത് തൗഹീദ് റുബൂബിയ റുബൂബിയത്തിൽപ്പെട്ടതാണ് ഈ തഹലീലിനും തഹരീമിനുമുള്ള അധികാരം ഹക്കു തശ്രീയ നിയമം നിർമ്മിക്കുവാനുള്ള അധികാരം അള്ളാഹുവിന് വകവെച്ചു കൊടുക്കുക എന്നത് തൗഹീദിന്റെ റുബൂബിയത്തിൽ പെട്ടതാണ് റുബൂബിയത്തിന്റെ തൗഹീദിൽ പെട്ടതാണ് എന്ന് മഹാന്മാരായ മുഹമ്മദ് അബ്ദുവും റഷീദുല്ലയും സമർത്ഥിച്ചു എന്ന് തുടങ്ങുന്ന രണ്ട് വചനങ്ങളെ ആസ്പദിച്ചുകൊണ്ടാണ് മഹാനായ ഷെയ്ഖുൽ ഇസ്ലാം ഇബിന് തൈമിയ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സിയാസത്തു ഷറയ്യ എന്ന് പറയുന്ന കൃതി എഴുതിയത് അതിൽ അദ്ദേഹം വളരെ വ്യക്തമായി എഴുതി ജനങ്ങൾക്ക് ഒരു അധികാരം ഉണ്ടാവുക ജനങ്ങൾക്ക് ഒരു നേതാവും ഒരു ഭരണാധികാരവും ഉണ്ടാകുക എന്നത് ഈ ദീനിന്റെ വാജിബാത്തിൽപ്പെട്ടതാണ് എന്നല്ല ഈ ദീനിന് അതുകൂടാതെ നിലനിൽപ്പില്ല മിൻഹാദി സുന്നയിൽ അദ്ദേഹം പ്രഖ്യാപിച്ചു വലാറൈബ അന്നമല്ലം യാഥഖിദ്ഹുക്കുമിൽ അള്ളാഹിന്റെ റസൂലിനെ ഇറക്കി കൊടുത്ത നിയമങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ഒരാൾ ഭരിക്കേണ്ടതില്ല വിധി കൽപ്പിക്കേണ്ടതില്ല എന്ന് ഒരാൾ വിശ്വസിച്ചാൽ സംശയമില്ല അയാൾ കാഫറാണ് അങ്ങനെ പണ്ഡിതന്മാർ പോന്ന് ഷെയ്ഖ് മുഹമ്മദ് ബിൻ അബ്ദുൽ വഹാബ് തുടങ്ങി ഏറ്റവും ഒടുവിൽ അല്ലാമ ഇബിനു ബാസ് റഹിമുല്ല വരെയുള്ള പണ്ഡിതന്മാർ അബിനു ബാസ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രസിദ്ധമായ അള്ളാഹുവിന്റെ ശരീരത്തിനനുസരിച്ച് വിധിക്കുന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിശദമായ പുത്തുവകളിൽ ഒരു കുറെ തവണ ഊന്നി ഊന്നി പറഞ്ഞത് നമുക്ക് വായിക്കാൻ കഴിയും ഷെയ്ഖ് മുഹമ്മദ് ബിൻ ഇബ്രാഹിം തഹ്കീമുൽ ഖവാനീനിൽ വലഇയ എന്ന് പറയുന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൃതിയിൽ ഈ കാര്യം ഊന്നി പറഞ്ഞത് ഇത് തൗഹീദിന്റെ ഭാഗമാണ് ഒരു മുസ്ലിമിന് നിഷേധിക്കുക സാധ്യമല്ല തൗഹീദിന്റെ ഭാഗമാണ് ഇസ്ലാമിൽ നിയമനിർമ്മാണം രാജ്യത്തിന്റെ നിയമനിർമ്മാണം ഉണ്ടാക്കുവാനുള്ള അധികാരം ഒരു മനുഷ്യനല്ല പടച്ച തമ്പുരാന് മാത്രമാണ് മഹാനായ ഷെയ്ഖ് ബിനബാജ് വളരെ വ്യക്തമായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സോഷ്യലിസവും കമ്മ്യൂണിസവുമാണ് ഇസ്ലാമിനേക്കാൾ നല്ലത് എന്ന് ഒരാൾ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള പാർട്ടികളിൽ ഒരാൾ ചേർന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾ കാഫറും വാൽ അയാൾ വഴിപിരച്ചവരും അതുപോലെ തന്നെ സത്യനിഷേധിയുമാണ് അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളെ പള്ളിയിൽ ഇമാവാക്കാൻ പാടുള്ളതല്ല അവരുടെ പിന്നാലെ നമസ്കരിക്കാൻ പാടുള്ളതല്ല ഒരു മുസ്ലിം ഇതുപോലുള്ള മതേതര പ്രസ്ഥാനങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അയാളെ മുസ്ലിമായി സ്വീകരിക്കുക സാധ്യമല്ല നമ്മൾ പറയുന്നത് ലോകത്ത് വിശുദ്ധ ഖുർആാനും തിരുസുന്നത്ത് റസൂലിന്റെ നടപടിക്രമങ്ങളും തുടങ്ങി ഏറ്റവും ഒടുവിലുള്ള പണ്ഡിതന്മാര് ഷെയ്ഖ് ഉൽ ഇസ്ലാം ഇബിൻ തൈമിയ മുഹമ്മദ് ബിൻ അബ്ദുൽ വഹാബ് അതുപോലെ തന്നെ ഷെയ്ഖ് ഇബിൻ ബാബ് ഷെയ്ഖ് അബ്ദുൽ റഹ്മാൻ അബ്ദുൽ ഖാലിഖ് തുടങ്ങിയ പണ്ഡിതന്മാര് അതുപോലെ തന്നെ മുഫ്തി മുഹമ്മദ് ബിൻ ഇബ്രാഹിം തുടങ്ങിയ പണ്ഡിതന്മാർ എല്ലാവരും ഇസ്ലാം രാഷ്ട്രീയം ഉൾപ്പെടെയുള്ള സർവ്വ ആശയങ്ങളെയും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന മനുഷ്യന് മുഴുവനായുള്ള എല്ലാ അർത്ഥത്തിലുമുള്ള സമ്പൂർണ്ണ ജീവിത സമാഹാരമാണ് വ്യവസ്ഥിതിയാണ് എന്ന് ഊന്നി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് നിർഭാഗ്യവശാൽ പാശ്ചാത്യരുടെ ഇസ്ലാമിന്റെ ശത്രുക്കളുടെ കുതന്ത്രങ്ങൾക്ക് വശം വധരായിക്കൊണ്ട് ഇസ്ലാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെറും ആരാധനയുടെ ഒരു പ്രസ്ഥാനം മാത്രമാണ് എന്നുള്ള തെറ്റിദ്ധാരണ ഇതിന് വിരുദ്ധമായിട്ടാണ് ലോകത്ത് ഉണ്ടായത് എന്ന് പറയാതിരിക്കുവാൻ നിർവാഹമില്ല മുസ്ലിങ്ങൾ ഇസ്ലാമിനോട് പുലർത്തിയ തെറ്റിദ്ധാരണകളിൽ ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണയാണ് ഇങ്ങനെ ഒരേ അവസരം ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ പ്രതിയോഗികളും പ്രയോക്താക്കളും തെറ്റിദ്ധരിച്ച പ്രത്യയശാസ്ത്രമാണ് ഇസ്ലാം പക്ഷേ നമുക്കുറപ്പുണ്ട് എല്ലാ പുകപടലങ്ങളിൽ നിന്നും ഇസ്ലാം സുരക്ഷിതമായി പുറത്തു കടക്കുകയും ഈ എല്ലാ ഭീഷണികളെയും ഏഷണികളെയും ഈ പ്രത്യയശാസ്ത്രം മറികടക്കുകയും എല്ലാ വിധത്തിലുള്ള തെറ്റിദ്ധാരണകൾക്കും ഈ ലോകത്ത് ഒരു അറുതി ഉണ്ടാവുകയും ഈ ഇസ്ലാമിക പ്രത്യയശാസ്ത്രത്തിന്റെ ദവളിമ ലോകത്തിന് മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലേക്ക് ഈ പ്രതിസന്ധികളുടെയും പരീക്ഷണങ്ങളുടെയും കാലഘട്ടം കഴിഞ്ഞ് ഞാനും നിങ്ങളും ഉൾപ്പെടുന്ന ഇസ്ലാമിക സമൂഹം എത്തുക തന്നെ ചെയ്യും അള്ളാഹു സുബാനു വാല ഈ ദീനിന് ലോകത്തിന് നൽകിയിട്ടുള്ളത് ലിയുഹു അലദ്ദീനി കുല്ലിഹി വലൌ കരിഹൽ മുഷരിഖൂൻ സത്യനിഷേധികൾക്ക് ഇഷ്ടമില്ലെങ്കിലും ഈ പ്രത്യയശാസ്ത്രത്തെ ലോകത്തുള്ള സകല